on the second day of this national webinar as i can see some 22 or 23 people have uh, participants have joined uh, today's speakers professor dr santosh kumar pal from barwan university and dr devo brother devo brother shah from kaji nazrul university have also joined so the, today's first speaker is santosh dr santosh kumar pal before moving on before introducing the speaker i would like to and know from the esteemed speakers if we should wait for 2 3 minutes more sir or should i start i ask your permission sir okay okay you can wait 2 minute 2 or 3 minutes 2 or 3 let us okay sir okay. नमस्कार रानीगंज गार्लस कलेजे दर्शन विभाग अध्यापिका चैताली बोल प्रथम मनिरुल के मनिरुल अध्यापक मनिरुल इसलम के धन्यवाद आई सी पी आर एर आर्थिक पृष्ठपोषकत रानीगंज गार्लस कलेजे दर्शन विभाग द्वारा आयोजित तो, एथिकल इश्यूज इन द कंटेस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन संक्रांत आलोचना चक्र आज द्वित दिन गतकाल आलोचन अध्यापक मिश्र आलोचनार एक सुंदर रूपरेखा दिए अध्यापक सुल इसलम विश्वयन दुनिया मीडिया एथिक्स प्रयोजनता व्यक्त कर आज हम पे बर्धमान विश्वविद्यालय दर्शन विभाग के अध्यापक डर सन्तोष कुमार पाल महाशय नजरुल विश्वविद्यालय अध्यापक डर देवव्रत शाह के आज आलोचनार फार्स टेक्निकल से प्रथम बक्तव्य रखबें डर सन्तोष कुमार पाल महाशय सन्तोष सर नाम मना जथेष हाँ उन्नार को परिचिति अंत दर्शन दुनिया जरा घोराफे करें तर दे प्रयोजन नहीं तबु जख सूझ पे उन्धे कि हाथ छाड़ा करते राजी नई सर जन्म सर जन्म उन्नीसश तेष्टि साले श्रद्धे अध्यापक स्वर्ग डर मृणाल क्रांति भद्रे तत्वधान फेनमोनोलजी संक्रांत गवेषणा शेष को डर पाल तरह कर्मजीवन शुरू करें स्नकोत्तर स्तर छात्र शिक्षा दान और तर गवेषणार तत्वधायक हिसाब से उन्नीस पचानबी साले विद्यासागर विश्वविद्यालय सर दो हजार साले चले आसें बर्धमान विश्वविद्यालय दूहजार दस साले प्रफेसर पदे उन्नीत हन बर्तमान उन्नी दर्शन विभाग के अध्यापनारे साथ उमेन स्टाडी विभाग के दायित्व आसें फिलोजफीमोनोलजी अस्तित्ववाद छाड़ाओलाएड मेटाफिजिक्स अन्टोलजी एप्लाएड एपोस्टोमोलजी एप्लाएड लजिक ए छाड़ाओ नीतिविद्यार विभिन्न क्षेत्र सर स्वच्छंद विचरण अध्यापक पाल जतियों आंतर्जा प्रकाशन तेरती बुक चैप्टार छाओ ए पर्त जतियों और आंतर्जा जार्नल मिलिए पचिस टी गवेषणा प्रबंध प्रकाश कर मंजूरी कमिशन अनुमोदित एक मेजर रिसार्च प्रोजेक्ट साफल्य संगे शेष कर इंगरेजी भाषा दर्शन चर्चार क्षेत्र साधारण छात्र छात्री असुविधार कथा चिंता कर सर बांगला भाषा दर्शन तीन टी ग्रंथ रचना करें एगुली हल फलित तो नीतिशास्त्र प्रथम और द्वित खंड और समकालीन परेश नीतिशास्त्र रूपरेखा 
স্যারের তত্ত্বাবধানে এই পর্যন্ত এগারো জন এম ফিল ও চারজন পিএইচডি ছাত্রছাত্রী তাদের গবেষণা শেষ করেছেন এছাড়াও একজন এম ফিল ও সাতজন পিএইচডি ছাত্রছাত্রী বর্তমানে ওনার তত্ত্বাবধানে গবেষণা করছেন অধ্যাপক সন্তোষ কুমার পাল এই আলোচনা চক্রের আমন্ত্রণ স্বীকার করে আমাদের গর্বিত করেছেন আমি স্যারকে তার বক্তব্য বক্তব্য শুরু করতে অনুরোধ করছি স্যার বলবেন এথিক্যাল ইস্যু ইন গ্লোবালাইজেশন ভিসা ভিস গ্লোবালাইজেশন অফ এথিক্স স্যার ধন্যবাদ আজকে যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখানে আইসিপিআর স্পন্সর পিওডিক্যাল লেকচারস উপলক্ষ ছিল ইন্টারন্যাশনাল ফিলোসফি ডে বা ওয়ার্ল্ড ফিলোসফি ডে আমরা এবার সব জায়গাতে ঠিক সময়ে কাজটি করে উঠতে পারিনি ওয়ার্ল্ড ফিলসফি ডে এর গুরুত্ব আমরা যখন বিচার করতে যাব তখনই কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে ফিলসফির একটা গ্লোবাল তার একটা প্রভাব রয়েছে এবং ইন্টারন্যাশনাল ফিলসফি ডে বা ওয়ার্ল্ড ফিলসফি ডে আমরা যাই বলি না কেন এই যে প্রস্তাব অনুসারে এটা পাস করানো হয়েছিল ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশনে সেখানে এটা স্বীকৃত স্বীকার করা হয়েছে যে দর্শনকে আমাদের জীবনের সর্বস্তরে সব ধরনের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অন্তত একটা দিন থাকুক হ্যাঁ কেননা গোটা বিশ্বে যে ধরনের কি বলবো ইররেশনালিজম হ্যাঁ যুক্তি বিরোধিতা বা যুক্তির বিরুদ্ধে অযুক্তি ক্রিয়াকর্ম ঘটে চলেছে যেমন আজকের দিনে দাঁড়িয়েও আমরা দেখছি সভ্য সমাজ রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধ এবং এইগুলো থেকে কি করে আমরা অতিক্রম করতে পারি এবং সেই ক্ষেত্রে দর্শন বিশেষ করে নীতি দর্শন আমাদের দিক দর্শন করতে পারে টপিক অফ অফ আওয়ার পিরিয়ডিক্যাল লেকচার্স ইজ এথিক্যাল ইস্যুজ ইন দ্য কনটেক্স অফ গ্লোবালাইজেশন উই হ্যাভ ইয়েস্টারডে এ ভেরি গুড কি নট অ্যাড্রেস বাই প্রফেসর সচিতানন্দ মিশ্র and uh, he has <coughs> very sudden in its claim and so global in practice our moral concern often stops at the national boundaries as such it is imperative to review the issue of universality or globalization in other terms of ethics in concrete terms before concent concentrating on the issue of ethics of globalization amne একই সঙ্গে we will like to consider the ethical basis of globalization without which the process of present day globalization can never achieve its goal aki shonge globalization er je prokriya ta cholche ei actually du dashok dhore amra bolte pari du tin dashok dhore muloto dui dashok dhore bolbo tar moddhe what are the ethical basis sottikarer kono naitik bhitti ache kina ebong seta kibhabe issue guloke dekhche ebong সেটাকে যদি আমরা ঠিকভাবে বুঝতে না পারি তাহলে আমরা গ্লোবালাইজেশনের যে প্রক্রিয়া যেটা অনেকে বলছেন এটা এটা মানে হোনাই থা মানে ওটা হওয়ারই কথা হিউম্যান রিজম এটাই প্রমাণ করে যে সে আস্তে আস্তে তার যে ইম্যাচিউরিটি সেই ইম্যাচিউরিটিকে অতিক্রম করে তার যে ইরেশনালিটি সেটাকে অতিক্রম করে সে রিজনের দিকে এগিয়ে যাবে কিন্তু বাস্তবে আমরা সেদিকে যাচ্ছি না কেন হচ্ছে না কেন সেই সব প্রসঙ্গগুলো আমি আলোচনার মধ্যে রাখবো এথিক সম্পর্কে দু চারটে কথা বলি আমি ধরে নিচ্ছি যে যারা আমার কথা শুনছেন সবাই মানে ফর্মালি যে ফিলসফির ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী নন সেই জন্য এথিক্স বলতে আমরা যা বুঝি হ্যাঁ বুঝি যে এটা এমন একটা নর্মেটিভ সায়েন্স যেখানে আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম সমাজে বসবাসকারী মানুষ তার যে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম সেই কাজকর্মের একটা মূল্যায়ন করি যে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ কোনটা উচিত কোনটা অনুচিত কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক এইভাবে বিচার বিশ্লেষণ করি এটা হচ্ছে এথিক্সের কাজ এবং এটা করার প্রয়োজন আছে তা করলে আমাদের আচার আচরণ সঠিক পথে অগ্রসর হবে না এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ এর মধ্য দিয়ে 
সমাজে বা ব্যক্তি জীবনে আসে সেজন্য এথিক্স এর গুরুত্ব আছে এবং এথিক্স টা কতটা পর নিয়ন্ত্রিত কতটা আত্মনিয়ন্ত্রিত এসব প্রশ্ন আছে আমি সেই প্রশ্নে যাচ্ছি না তাহলে দুটো জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সাম শর্ট অফ ইম্পার্সিয়ালিটি সাম শর্ট অফ ইম্পার্সিয়ালিটি এখানে থাকবে আর একটা ইউনিভার্সাল পয়েন্ট অফ ভিউ শুধু সেলফিস পয়েন্ট অফ ভিউ আমার কিসে ভালো হবে আমার কিসে লাভ হবে আমার কিসে মানে সুবিধা হবে এইটুকু নয় হ্যাঁ ইট গোজ বিয়ন্ড আর ওন সেলফিস পার্সোনাল পয়েন্ট অফ ভিউ টু ইয়ার স্ট্যান্ড পয়েন্ট লাইক দ্যাট অফ দ্য ইম্পার্সিয়াল স্পেকটেটার হু টেক্স এ ইউনিভার্সাল পয়েন্ট অফ ভিউ ইম্পার্সিয়াল স্পেকটেটারের মতো ভূমিকা সে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার আচার আচরণগুলোকে বিচার করবে শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের উপায় যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা কিন্তু এথিক্স নয় এখন আমরা যখন এথিক্স এর বিভিন্ন ধরনের আমাদের আচার আচরণের বিচার বিশ্লেষণ করি সেখানে মূলত তিন ধরনের মানে বিচারধারা আমাদের সামনে থাকে একটাকে আমরা বলি ডিউটি থিউরি বা ডিওন্টোলজি আর একটা হচ্ছে কনসিকুয়েন্সালিজম ডিওন্টোলজি কি বলে যে যেটা কর্তব্য সেটা করতে হবে এবারে সেই কর্তব্য করতে গিয়ে সব সময় যে ভালো ফল হবে এটা নাও হতে পারে ভালো ফলও হতে পারে কখনো কখনো অপ্রত্যাশিত ফলও ঘটতে পারে বিপরীত ফলও হতে পারে কিন্তু যেটা কর্তব্য সেটা করতে হবে হ্যাঁ সেই জন্যে আমরা দেখছি কান বলছেন গীতায় বলা হচ্ছে গীতায় বলা হচ্ছে যে কর্মী তোমার অধিকার এদের বক্তব্যটা কিরকম হবে এরা বলছে দেখুন কাজ করার ক্ষেত্রে হাউ আই শ্যাল ডু দ্য অ্যাকশন হাউ শ্যাল আই অ্যাক্ট এবং হোয়াট উইল বি মাই ইন্টেনশন অল দিস থিংস আর আন্ডার মাই কন্ট্রোল এগুলো সব আমার নিয়ন্ত্রণ থাকে বাট রেজাল্ট রেজাল্ট বা যে মানে ফলাফল হবে সেটা কিন্তু আমার নিয়ন্ত্রণে থাকে না কেন ফলাফলটা এক অর্থে বাইরের জগতের বিষয় সেটা আমার ইন্টেনশন আমার ক্রিয়াকর্মের উপর সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত নয় কিন্তু সব সময় যে ফল বিপরীতমুখী হবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই তার কারণ হচ্ছে কি আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারি কি ধরনের কাজের কি ধরনের ফল হয় অবশ্যই ঠিক কিন্তু অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে ফলাফলটা আমার নিয়ন্ত্রণে থাকে না সেই জন্য সেই ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আমাদের কাজের বিচার করাটা বোধ ঠিক নয় সেই জন্য তারা ডিয়ন্টোলজির কথা বলছে যেটা কর্তব্য সেটা আমি করছি কিনা এবং এটা দেখি যদি কর্তব্য আমি করি হ্যাঁ এবং আমি যদি আমার ইন্টেনশন যদি ঠিক থাকে তাহলে আমার কাজটাকে ভালো যথোচিত বলা যেতে পারে আর এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আছে না ফলাফলটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলটাই বেশি প্রয়োজনীয় সেই জন্য সেই ফলাফলের ব্যাপারটা খুব বেশি গুরুত্ব পাবে এদেরকে আমরা বলি কনসিকুয়েন্সালিস্ট তারা ফলাফলের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে তো এর মধ্যে আমরা যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ থিওরি আমরা পাই সেটা হচ্ছে ইউটিলিটেরিয়ানিজম বা আমরা যেটাকে বলি উপযোগিতা পাঠ যে আমাদের কাজকর্মের উপযোগিতা কি আমাদের কাজকর্মের উপযোগিতা কিভাবে বিচার হবে সেটা বলছে যে আমার কাজকর্ম গুলো মন্দের তুলনায় কতটা ভালো ফল উৎপন্ন করে কতটা মানুষের সুযোগ সুবিধা করে দেয় কতটা মানুষের সুখ দেয় কতটা মানুষের আনন্দ বর্ধন করে কতটা সমাজকে এগিয়ে দেয় এই বিষয়টা এখানে ফলাফল বলতে কিন্তু মানে তাৎক্ষণিক ফল অদূর ভবিষ্যতে ফল এবং সুদূর ভবিষ্যতে ফল সবটাকে কিন্তু মাথার মধ্যে রেখে বিচারে বিচার করতে হবে আর একটা কথা তো আগে বললাম এখানে ফলটা শুধু ব্যক্তিগত ফল আমার কি লাভ হলো আমার কি হলো এটাই কিন্তু বিচারের বিষয় নয় সেই ধরনের কাজের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ এখানে বিচার্য হবে যেমন আজকালকার আমাদের ছেলে মেয়েরা অনলাইনে পরীক্ষা দিতে পছন্দ করছে অফলাইনটা তাদের ঠিক মনোপ্রত হচ্ছে না একজন ব্যক্তিগত ভাবে কারোর পছন্দ অপছন্দ করতে পারে কিন্তু যখন আমি বিচার করব তখন বিচার করতে গেলে কিন্তু একটা বৃহৎ একটা তাৎক্ষণিক ফল আছে তাৎক্ষণিক ফলটা কি যে ছেলেরা ভাবছে যে আমরা না পড়ি হ্যাঁ না পড়ি আমরা সব লিখে ফেলব হ্যাঁ এবং আমরা দরকার মাস্টারমশাইদের সাহায্য নেব এবং যত রকমের দুর্নীতি আশ্রয় নেওয়া যায় সব নিয়ে আমি কাজটা কমপ্লিট করব এরকম একটা ভাবনা তাৎক্ষণিক ফল তাৎক্ষণিক ফলে কি রেজাল্ট হবে তাৎক্ষণিক রেজাল্টটা ভালো হবে হম কিন্তু যখনই দু বছর পরে কলেজ সার্ভিস কমিশন বা যে কোনো জায়গাতে পরীক্ষা দিতে গিয়ে যখন ভাইভাতে তাকে ডাকা হচ্ছে তুমি কোন ব্যাচে পাস করেছো এই ব্যাচ ও আচ্ছা আচ্ছা তোমাদের সেই সময় অনলাইনে পরীক্ষা হয়েছে তাই তো হ্যাঁ তাহলে কিন্তু তার ইমপ্রেশনটা কিন্তু সবসময় বেটার হবে না কারণ আমরা জানি এখনো পর্যন্ত সেই সত্তর সালে পরীক্ষা দিয়েছে সত্তর সালে পাস করেছে হ্যাঁ সাতের দশকে পাস করেছে এই কথাগুলো এখনো পর্যন্ত হ্যাঁ মানে আমাদের আশপাশে ঘুরে বেড়ায় এবং আমরা ভাবি হ্যাঁ যে সেই সময়টা অনেকেই ছিল যাদের পাস করার যোগ্যতা ছিল না কিন্তু রাজনৈতিক 
ক্ষমতা দেখিয়ে এবং সেই যে ভোলাটাইল পলিটিক্যাল সিচুয়েশন ব্যবহার করে তারা এই কাজগুলো করেছে তাহলে এটা কিন্তু আজকে যেটা তোমাদের মনে হচ্ছে যে খুব ভালো ফল ভবিষ্যতে কিন্তু ভালো ফল নাও হতে পারে তাহলে ফল বিচার করতে গেলে তাৎক্ষণিক ফল অদূর ভবিষ্যতে ফল এবং সুদূর ভবিষ্যতের ফল সবটাই বিচারের মধ্যে আছে আর এখানে বলা হচ্ছে যে যে কাজের যে কাজটা যাদেরকে নিয়ে সব মানুষের স্বার্থ বিচার্য হবে এখানে শুধু কল্যাণী এখানে শুধু আমাদের নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কথা ভাবলেই চলছে না বা শুধু বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের কথা ভাবলেই চলছে না শুধু পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীর কথা ভাবলেই চলছে না শুধু ভারতবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের কথা ভাবলে চলছে না গোটা পৃথিবীতে যারা তোমাদের সঙ্গে পড়াশোনা করছে তাদের পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এবং সেই সকল মানুষের সেই সকল ছাত্রছাত্রীর কি সমস্যা হতে পারে বা কি ভালো হতে পারে সেইটা বিচার করে আমাকে আজকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে পরীক্ষাটা অনলাইনে নেব না অফলাইনে নেব আর এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আছে যেটা বলা হচ্ছে ভার্চু থিওরি এখানে বলা হয় যে একটা মানুষের প্রত্যেকটা কাজকে আলাদা করে করে বিচার করা এটা একটা কঠিন কাজ কিন্তু তুলনায় অনেক সহজ আমরা যদি প্রথম থেকেই আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কিশোর বয়সে শিশু কিশোর বয়সের মধ্যে যদি তাদেরকে সদগুণের শিক্ষা দিতে পারি আমরা যাদেরকে ভ্যালু এডুকেশন বলি সদগুণের শিক্ষা দিতে পারি তাহলে সেই ছাত্রছাত্রী ভবিষ্যতে ভালো কাজই করবে তাকে আর প্রত্যেকটা কাজের পিছনে তাকে বিচারের জন্য তার পিছনে পিছনে ঘুরতে হবে এরকম একটা ভার্চুয়াল থিওরি বা ভার্চুয়াল এথিক্স আছে আমি এটুকু বললাম যারা দর্শনের ছাত্রছাত্রী নন দর্শনের চর্চার মধ্যে নেই তাদেরকে একটু স্মরণ করিয়ে তার জন্য তারপরে যে বিষয়টা বলতে চাইছি গ্লোবালাইজেশনটা কি এখন আমি যদি ফিলোসফিক্যালি দেখি আমরা চেষ্টা করবো ফিলোসফির কথা বলতে ইয়েস্টারডে আমার প্রফেসর মিশ্র হ্যাজ গিভেন ইম্পর্টেন্স অন 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 ভেরিয়াস ইস্যুজ হুইচ আর গ্লোবালি কনসার্ন দ্যাট ইজ গ্লোবাল কনসার্নস Uh, and uh, in that context women's issues environmental issues technological issues so many issues are there eigulo practically ek ekta samoshya ebong shegulo niye prottekta ke alada kore alochona kora jete pare ami ekhane ekta onekta bolbo meta philosophical dishtibhongi theke bishoy ta ke dekhte chaichi ar ektu bhitore je dekhte chaichi je globalization bolte ki bujhi kibhabe globalization bortomane bishwe ghotche ebong ethics er globalization er kotha ta mane ki এবং আজকের গ্লোবালাইজেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে সত্যি সত্যি কোন এথিক্স আছে গ্লোবালাইজেশন ইজ এ প্রসেস সামটাইমস কলড এ হিস্টোরিক্যাল নেসেসিটি মানে কি বলেন একটা হিস্টোরিক্যাল নেসেসিটি এটা হবে কেউ আটকাতে পারবে না বর্ডার গুলো আস্তে আস্তে গুরুত্ব কমবে যেমন আজকের ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সেখানে প্রায় বাইশ তেইশটা দেশ তাদের বর্ডারে কিন্তু গুরুত্ব অনেক কমে গেছে বর্ডারটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় আমরা আমি আমরা ইউরোপে বেড়াতে গিয়েছিলাম এক সময় এই কয়েক দু তিন বছর তিন চার বছর আগে সেখানে দেখেছি যে সেনজেন ভিসা মানে একটা ভিসা করালেই আমি ইউরোপের অধিকাংশ দেশে ঘুরতে পারি এবং সেখানে বর্ডার একটা দেশ থেকে যখন একটা বর্ডারের দিকে যাচ্ছি সেখানে শুধুমাত্র গাড়িটাকে একটু দাঁড় করাচ্ছে দাঁড় করিয়ে একটা স্ক্যান করে নিচ্ছে দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে কিছুই মানে তেমন কিছুই লাগছে না তারা একটা মোটামুটি হিসাব রাখছে যে এরা ইয়ে থেকে ফ্রান্স থেকে আমি সুইজারল্যান্ডে ঢুকছি বা সুইজারল্যান্ড থেকে ইতালিতে যাচ্ছি এবং সেখানে বর্ডার গুলো সত্যি খুব ইনসিগনিফিকেন্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ এরকম করে একটা মানে অবস্থা আসবে যেখানে এই বর্ডার গুলো গুরুত্ব কমবে আজকে আমরা হয়তো পিছিয়ে যাচ্ছি আজকে বর্ডার বাড়ছে মনে হতে পারে কিন্তু এটা একটা ইতিহাসের একটা বৃহত্তর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এটা একটা হয়তো দেখা যাবে এটা একটা ছোটখাটো বিষয় পরবর্তীকালে আবার আমরা এগিয়ে যেতে পারবো তাহলে এই অর্থে গ্লোবালাইজেশন একটা হিস্টোরিক্যাল নেসেসিটি এটা মানতে খুব একটা অসুবিধা নেই by which the experience of the contemporary life marked by the diffusion of commodities and ideas culture and values is becoming standardized around the world ebong er shonge shonge bibhinno dhoroner drobbo bibhinno dhoroner dhyan dharona bibhinno sanskriti bibhinno mullabodh shegulo aste aste gota prithibite ek dhoroner notun dhoroner standardization hocche shejonno banglar rabindro sangeet gota prithibir manush shunte pacche bidesher bibhinno culture amra rokto korchi এটা একটা প্রক্রিয়া এটা চলতে থাকবে এটার মধ্যে কোনো আনেথিক্যাল বা অস্বাভাবিক কিছু নয় দা প্রসেস অফ গ্লোবালাইজেশন হ্যাজ বিন ডিসিপিটেড বাই এ নাম্বার অফ ফ্যাক্টরস ইনক্লুডিং র্যাপিড টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টস দ্যাট মেক গ্লোবাল কমিউনিকেশন পসিবল পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্টস দ্য ফল অফ কমিউনিজম দ্য ট্রান্সপোর্টেশন 
developments that make traveling faster and more frequent ei sob ghotona gulo bastob je ghotona gulo ei gulo segulo ekta karon technological je revolution hoyeche hm amra koto second er moddhe ami america e thaka kono bondhur shonge ami koto botok kotho korte parchi second er moddhe tar shonge jogajog kore felte parche ha ebong eta je somvob hoyeche ग्लोबालाइजेशन विषय कान्टर नाम हाट इज एनमेंट प्रबंध दावी कर पृथ्वी सब मानुष एक दिन एक सब बाउंडारि आस्ते आस्ते रवींद्रनाथ छोट खोलस त्याग ह्यूमानिटी मानुष एक ही रकम भाव नीति भावन आसने पीटर सिंगारे एक बी से खुद छोट बी बस बड़ ना मोटामुटीन एवं then our morality is likely to be tribal or nationalistic if however the revolution in communications has created a global audience then we might feel a need to justify our behavior to the whole world ekhon ei je communication revolution hoyeche shekhane ami ekhon online e je kotha ta bolchi amar samne kintu ache global audience je keu eta eta shunte pare je keu ekhane react korte pare tale ami jokhon kotha bolchi tokhon मध्यूक भावते पृथ्वी दारिद्र मुझे सम्भव आज के पंचाश बचर आगे भाव सम्भव छोना आज के सम्भव हो विस्तारित विवरण पीटर सिंगार कर आज के 
আজকের ফিলোসফি কিন্তু তার অনেক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে আমি এখানে আর একটা কথা এখানে দাঁড়া বলবো যে অ্যাপ্লাইড ফিলোসফি বলে একটা কনসেপ্ট ডেভেলপ করেছে সেখানে এই কথাগুলো আসছে যে কাকে আমরা অ্যাপ্লাইড ফিলোসফি বলবো সেখানে বলা হচ্ছে যে আমি যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি সেটা আমার এভরিডে লাইফের সঙ্গে সম্পর্কিত কিনা তার সঙ্গে রেলিভেন্স আছে কিনা আমরা ফিলোসফিতে অনেক গোল গোল বিষয় পড়াই হম যার সঙ্গে আমার বাস্তব প্রয়োজন বাস্তব জীবনের সরাসরি কোনো যোগ নেই হম সেটা কিন্তু অ্যাপ্লাইড ফিলোসফি নয় রেলিভেন্স থাকতে হবে স্পেসিফিসিটি অর্থাৎ স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন একটা নির্দিষ্ট ডোমেনের এবং তার একটা স্পেসিফিক আনসার দিতে হবে সেই আনসারটা টেন্টেটিভ হতে পারে এখানে একটা কথা বলার আছে আমরা ফিলোসফিকে যেভাবে সামনে নিয়ে আসি যেন ফিলোসফি সবসময় আলটিমেট প্রশ্নের উত্তর দেবে ফিলোসফি এটা ভুলেই যাচ্ছে যে আলটিমেট প্রশ্ন আলটিমেট উত্তর বলে কিছু নেই বাস্তবে সম্ভব নয় কিন্তু সে সেই সোনার হরিণের পিছনে ছুটছে তার ফলে ফিলোসফি কিন্তু মানুষের জীবন থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে গেছে যেমন কয়েকদিন আগে একটা বক্তৃতায় আলোচনা হচ্ছিল যে পলিটিক্স এবং এথিক্স এর আলোচনায় যে আমরা ফিলোসফি ফিলোজাবাদদের তো আলোচনায় ডাকি না ফিলোজফির লোকেদের সেখানে একজন বললেন যে কিন্তু কি কি হবে তারা তো নিজেরাই নিজেদের একটা বক্তব্য তৈরি করতে পারে না ও একরকম বলবে তার একজন আর একরকম বলবে তো ওদেরকে সামনে বসে লাভটা কি তাহলে ফিলোসফিটাকে আমরা যেভাবে মানুষের কাছে প্রেজেন্ট করেছি সেই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে গন্ডগোল আছে আমার ফিলোসফার লোক হিসাবে আমার একটা বক্তব্য নিশ্চয়ই থাকতে পারে এবং সেখানে একটা জায়গাতে আমাকে একমত হতে হবে যে আলটিমেট কোয়েশ্চেন আলটিমেট আনসার এটাই শেষ কথা এই যে ভাবনাটা ফিলোসফি করার চেষ্টা করে হ্যাঁ পিওর ফিলোসফি হতে পারে সেটা আলাদাভাবে নিশ্চয়ই চলতে পারে সেটা বিরোধিতা করছি না কিন্তু ফিলোসফিকে বর্তমান বিভিন্ন ইস্যুর সঙ্গে যুক্ত করতে গেলে আমাকে কিন্তু স্পেসিফিক প্রশ্নের একটা উত্তর আমাকে খুঁজতে হবে সেকেন্ড থার্ড ইস্যু হচ্ছে কি প্র্যাকটিস যে আমি যে ধর যে কথাটা বলবো সেটা বাস্তবে কতটা প্র্যাকটিসে নিয়ে যাওয়া যায় এবং আমি শতটা কতটা সেই প্র্যাকটিস করার জন্য চেষ্টা করছি তার প্র্যাকটিকেবিলিটি ব্যাপারটাও কিন্তু সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ আমি এমন একটা থিউরি বানালাম হ্যাঁ যে বিরাট একটা ভালো ভালো কথা বললাম গোল গোল কথা বললাম কিন্তু সেটাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে গেলে আমি প্রয়োগ করতে পারছি না সেটা কিন্তু অ্যাপ্লাইড ফিলোসফি নয় আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যাই করি না কেন বাস্তবে তার যেন কোনো পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে তার একটা কজাল এফেক্ট যেন থাকে আমরা ফিলোসফি পড়ি পড়াই কিন্তু পড়ে কি হয় আমাদের ছাত্রছাত্রীরা কি শেখে বা তার সমাজে কি তার রিফ্লেকশন আমরা কিছু কিছু বিচারই করি না আমরা ভাবি দু চারটে ব্রহ্মতত্ব পড়িয়ে মোক্ষ লাভের উপায় পড়িয়ে আমরা তার বিরাট মহান কিছু কাজ করছি কিন্তু আপনি যাদের এইসব পড়াচ্ছেন তাদের দরকার একটা চাকরি তাদের একটা জীবিকা হ্যাঁ ভদ্র মানুষের বাঁচার ব্যবস্থা সেটাই আমি দিতে পারছি না এখানে বলছি অ্যাক্টিভিজম মানে তার সঙ্গে বাস্তব জীবনের যে তার একটা মানে ইয়ে থাকবে তার চিহ্ন থাকবে আর এখানে প্রশ্ন হচ্ছে মেথোডোলজি যে কিভাবে আমি ফিলোসফি বিষয়টাকে বাস্তবে নিয়ে যাব যা পিটার সিঙ্গার একটা মেথোডোলজি ফলো করছেন যেটাকে আমরা বলতে পারি প্রেফারেন্স ইউটিলিটারিজম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে না একটা এবং আমরা অ্যাপ্লাইড ফিলোসফিতে এটা জানি যে একটা মেথড বা একটাই প্রিন্সিপাল সব ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে এইটা ধরে বসে থাকাটা খুবই বোকামি আমার জীবন দাবি করে যে সব সময় একই নিয়মে একই রকম ভাবে সবকিছু ঘটনা ঘটবে না মেথোডলজিক্যাল ইস্যু আছে এম্পেরিক্যাল ফ্যাক্টস এম্পেরিক্যাল ফ্যাক্টস কি যে বাস্তবের যে পরিবর্তনগুলো ঘটছে বিজ্ঞানীরা যে তথ্যগুলো আমাদের সামনে হাজির করছে সেটাকে আমাদের বিচারের মধ্যে ঢোকাতে হবে আমি বিজ্ঞানের সব তথ্য নাও মানতে পারি কিন্তু তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কথা বলতে হবে অনেকে এরকম কথা বলে এবং আমাকে বিশ্বাসও করে যে বিজ্ঞান যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না সরি আমাকে গন্ডগোল হচ্ছে বিজ্ঞান যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না এক মিনিট ব্যাটারিটা কেন গন্ডগোল হচ্ছে বুঝতে পারছি না আজকের বিজ্ঞান যে কথা বলছে যেমন হিউম্যান জেনম প্রজেক্ট 
গোটা বিশ্বব্যাপী গোটা পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তাদের জিন নিয়ে আমরা একটা গবেষণা করেছি এবং সেই গবেষণার বিরাট তথ্য ভান্ডার এসেছে এবং তার উপর ভিত্তি করে অনেক কথা বলা যায় যেমন গত কয়েকদিন আগেই আমরা তো ডারউইনের অনেক সমালোচনা এখন হয় হম অনেকে বলছেন যে আমরা তো কেউ বানর থেকে মানুষ হতে দেখিনি তাহলে কেন ওটা মানবো এরকম কথাবার্তা মূর্খের মতো কথাবার্তা বলে যেন বানর থেকে মানুষ হওয়ার ঘটনাটা এই একশো বছরের মধ্যে হয়েছে আমি একজন যারা জিওলজির অধ্যাপকে জিজ্ঞেস করলাম যে হারে অভিজিৎ একটা এটা দেখতো কি সমালোচনা ডারউইন সম্পর্কে হয়েছে তার কোথায় কি ভিত্তি আছে যে সমালোচনা কোথায় ডারউইন যা বলেছে সেগুলো তো আজকাল মিলে যাচ্ছে হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টে যা রিপোর্ট সেই রিপোর্ট অনুসারে আমরা দেখছি যে বানরদের সঙ্গে আমাদের জিনের মোর দ্যান টোয়েন্টি পার্সেন্ট মিল দেখা যাচ্ছে তাহলে কি করে অস্বীকার করব যে বানরদের সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক ছিল তাহলে এই যে এম্পেরিক্যাল ফ্যাক্টস আজকে আসছে তার ভিত্তিতে আমাকে এই প্রশ্নের উত্তরটা ঠিক করতে হবে যে ডারউইনের বক্তব্যটা কতটা ঠিক কতটা ঠিক এবং আমরা ফিলোসফিতে কি ওই রিলিজিয়াস ক্রিয়েশনিজমটাই নিয়ে চলব নাকি আমাকে নতুন করে ভাবতে হবে এই বিষয়গুলো সামনে আসছে আর একটা বিষয় হচ্ছে ফিলোসফির ফিলোসফ ফিলোসফি কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তাকে পৌঁছে দিতে হবে অডিয়েন্স কে হবে নন ফিলোসফার অর্ডিনারি পিপুল আমরা তো ফিলোজফি ছেলেদের ফিলোজফি শেখাই তারা তো আছি আর বাইরে গিয়ে আজকে আমরা আমার সামনে যারা আছেন তাদের মধ্যে যারা ফিলোজফি মানে মানুষ নন তাদের কাছে যদি আমি পৌঁছাতে না পারি তাহলে আমার এই ফিলোজফি চর্চার কোনো অর্থ হয় এই কয়েকটি কথা এই প্রসঙ্গে একটু স্মরণ করিয়ে দিলাম যাতে আমি কি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ফিলোজফিটা দেখি এবং কি বিষয়গুলো আলোচনা করবো সেটা পরিষ্কার হয় এবারে আসছি যে গ্লোবালাইজেশন অফ এথিক্স এর প্রশ্নটাকে এখানে পিটার সিং এর একটা কথা বলেছেন যে এথিক্সটা কোনো স্থির বিষয় নয় হ্যাঁ আমরা অনেক সনাতন বিষয় অমুক্তম এইসব কথাগুলো বলি এথিক্স কোনো স্থির বিষয় নয় এটা একটা এক্সপ্যান্ডিং সার্কেলের মতো এক্সপ্যান্ডিং সার্কেল যে একটা বৃত্ত ক্রমশ বাড়ছে যেমন স্থির জলের উপরে আমরা যদি একটা ঢিল ছুটি তখন তারপরে যে বিভিন্ন স্রোতগুলো তৈরি হয় গোল গোল যে ঢেউগুলো তৈরি হয় চুল আস্তে আস্তে বাড়তে 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 গোটা পুকুরটাকে ছড়িয়ে যায় তো এইরকম ফিলোসফি এরকম মরালিটি বা এথিক্স হচ্ছে একটা এক্সপ্যান্ডিং সার্কেল একটা সময় ছিল যখন শুধুমাত্র মেল অ্যাডাল্ট মেম্বার অ্যাডাল্ট মেল মেম্বারকে নৈতিক নৈতিকভাবে নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু ভাবা হতো তার বাইরে অন্য কারোর সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তাকে নৈতিকতার মধ্যে আনাই হতো না কারণ অ্যাডাল্ট মেল তারপরে এলো ফিমেল মেয়েদেরকে আমরা নীতি বিবেচনার মধ্যে নিয়ে এলাম এই যে কখনো কখনো আমরা মেয়েদের উপর যে ধরনের আচরণ করি কামদুনি থেকে নির্ভয়া কান্দ আপনি ভাবুন হাত রস ভাবুন হ্যাঁ সে দেখবেন যে মেয়েদেরকে ঠিক পুরো মানুষ হিসাবে আমরা এখনো পর্যন্ত অনেকে ভাবতে পারে না যদি ভাবতে পারতো তাহলে কিন্তু কামদুনি ঘটতো না তাহলে নির্ভয়া কাণ্ড ঘটতো না হাত রস ঘটতো না তাহলে তাহলে এই যে কোনো কোনো মানে প্রবৃত্তি আমাদের এখনো রয়ে গেছে যে আমরা এখনো পর্যন্ত মেয়েদেরকে কমপ্লিট হিউম্যান বিং তারা যে মরাল মরালি একই রকম ভাবে কনসার্ন হওয়ার কথা সেটা কিন্তু হচ্ছে না সেখানে পিটার সিঙ্গার বলছে যে একটা সময় আমরা ছিলাম শুধু মেল মেম্বার্সকে ভাবতাম তারপরে ফিমেল যুক্ত হলো তারপরে চিলড্রেনদের কথা ভাবা হলো তারপরে স্লেভ দাস প্রথা তার বিরোধিতা তার আন্দোলন হ্যাঁ সেই ঘটনা ঘটার পরে দাসকে আমরা বুঝতে শিখি দাস ও মানুষ অল তারপরে অল মেন অফ এ নেশন একটা রাষ্ট্রের মধ্যে মানুষকে সবাইকে বিবেচনার মধ্যে নিয়ে এলাম তারপরে অল ইরেসপেক্টিভ অফ ন্যাশনালিটি পৃথিবীর সব মানুষকে আমরা একটা নীতি বিবেচনার মধ্যে রাখছি পরে আমরা অ্যানিমেলকে অন্তর্ভুক্ত করছি আজকে একটা বিষধর সাপ হ্যাঁ সে সেটাকেও আমরা ধরে হ্যাঁ বিভাগের খাতে তুলে দিচ্ছি এই যে পরিবর্তনগুলো ঘটছে কিভাবে সম্ভব হচ্ছে এথিক্স এর বিবর্তন ঘটছে এথিক্স এ তার সার্কেলটা বাড়ছে এবং আজকে দাবি উঠেছে দ্য হোল ইকোলজিক্যাল কমিউনিটি গোটা পৃথিবীতে পুরো ইকোলজি পুরো এনভায়রনমেন্টের মধ্যে পুরো মধ্যে যত কিছু স্পিসিজ আছে সবাইকে নীতি বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে সবাইকে নীতি বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে তা না হলে হবে না এই যে এথিক্স এর এই যে এক্সটেনশনিজম এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটাই কিন্তু আমাকে নিয়ে যাচ্ছে গ্লোবালাইজেশনের দিকে From 20th century onwards, proposals were gradually being made to include animals, plants, etc. in its full recognition of moral status to sense and being, beings and things and beings. In other words, the whole ecological community is seen in the last step of in the 
এটাকে লাস্ট স্টেপ বলছি না কারণ এর পরে এখন প্রশ্ন উঠেছে যে আমরা যে সৌর জগতের কথা বলি আমরা যেখানে স্যাটেলাইট পাঠাই স্পেসে সেই স্পেসেও কিন্তু দূষণ ঘটছে আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্যাটেলাইট পাঠাচ্ছি বিভিন্ন দেশ নিজের স্যাটেলাইট পাঠাচ্ছে এবং সেখানে একটা বড় দূষণ ঘটছে আজকে শুধু ওই ইকোলজিক্যাল কমিউনিটির মধ্যে সে আবদ্ধ থাকছে না পুরো সৌর জগৎকে আমাকে এই বিবেচনার মধ্যে রাখতে হচ্ছে পলিউশন ইন দ্য স্পেস টু টু মেনি স্যাটেলাইট এবারে আমরা আসছি ফিলসফি অফ গ্লোবালাইজেশন গ্লোবালাইজেশনের পিছনের ভাবনা চিন্তাগুলো একটু গুছিয়ে বললে কিভাবে বিষয়টা দাঁড়াবে Within the context of globalization, the principal task of philosophy is to conceptualize and differentiate between diverse dimension of the intricate and complex processes and problems of globalization. To conduct a proper conceptual analysis to distinguish among the various approaches to globalization. How do you think philosophy of globalization? Ethics of globalization? Which one is the most important thing? If you want to conceptualize, you want to differentiate and differentiate. এবং এই যে ইন্ট্রিকেট এবং কমপ্লেক্স প্রসেস এবং প্রবলেম সেটাকে আইডেন্টিফাই করা এবং তার মধ্য দিয়ে এই বিষয়টাকে মানে আমরা ঠিক ঠিক ভাবে মানুষের সামনে জগতের সামনে প্রকাশ করে এটা ফিলোসফারদের দায়িত্ব ফিলোসফার এই কাজটা করবে এবারে ফিলোসফি ডাইমেনশন গুলো যদি করি মোটামুটি আমরা চারটে পাঁচটা ডাইমেনশনের কথা বলা হচ্ছে ম্যানফ্রেড স্টিগার একজন প্রফেসর আর এমআইটি Global Cities Institute at RMIT University, Tini Bolchen, Mundo Tho Pachta. Four main ethical dimension, Tarsang Johoche, ideological, cutting across these four. Economic aspect, political aspect, cultural aspect, ecological aspect, even a shop kitchen mod at ideological things, mooring such. I am a Boltebati, globalization on Toto, Mul Chatte. দৃষ্টিভঙ্গি চারটে ডাইমেনশন আছে এবং চারটে ডাইমেনশনের মধ্যে আবার একটা আইডিওলজিক্যাল মোডিংস এর ব্যাপার আছে তুমি কোন আইডিওলজি থেকে দেখছো সেটা সেজন্য ইকোনমিক পলিটিক্যাল কালচারাল ইকোলজিক্যাল এবং আইডিওলজিক্যাল এই সব ডাইমেনশন গুলোকে আমাদের বুঝতে হবে এবং বিচারের মধ্যে আনতে হবে যখন আমি কোনো বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব হ্যাঁ গ্লোবালাইজেশনের পক্ষে যারা কথা বলছেন বা বিভিন্ন ধরনের থিওরি হ্যাঁ এখানে কাজ করছে যেমন লিবার লিবারালিজমের একটা বড় প্রভাব রয়েছে আমরা যেটা নিও লিবারালিজম বলছি সেটা এখান থেকে আসছে তাদের এক ধরনের বিশ্লেষণ আছে পলিটিক্যাল রিয়ালিজম এক রকম দাবি করে মার্কসিজমের এক ধরনের গ্লোবালাইজেশনের ধারণা আছে কনস্ট্রাকটিভিজমের এক ধরনের গ্লোবালাইজেশনের ধারণা আছে কনস্ট্রাকটিভিজম মানে সেটা হচ্ছে যে বাস্তবতা থেকেও গুরুত্বপূর্ণ আমরা কেমন করে ভাবি আমাদের যে আইডিয়া আমরা কেমন করে চিন্তা ভাবনা করি ওই যে যেটাকে আমরা বলি পোস্ট্রুথ পোস্ট্রুথ অনেক কিছু বানিয়ে নেওয়া হ্যাঁ অনেক কিছু যেমন অনেক সময় আমি একজন শত্রু বানিয়ে নিই আমাদের যেমন দেশের ক্ষেত্রে যে ধরনের ঘটনাগুলো ঘটছে সেখানে কিছু শত্রু বানিয়ে নিচ্ছি কিছু বিভিন্ন রকম কথাবার্তা গুলো বলছে এগুলো সবই যে পোস্ট্রুথ এগুলো তৈরি করা জিনিস এগুলো হয়তো বাস্তবতার সঙ্গে সবসময় মেলে না এই কনস্ট্রাকটিভিজম একটা থিওরি আছে পোস্ট মডার্ন অ্যাপ্রোচ আছে তারা কিভাবে গ্লোবালাইজেশনকে দেখে তারা বলছে যে গ্লোবালাইজেশন হচ্ছে একটা ইউনি মোনোলিথিক একটা অ্যাপ্রোচ কিন্তু গোটা পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে বিভিন্ন ধরনের কালচার আছে পোস্ট মডার্নিজম বলছে এই কালচার এই এই এক ধরনের মনোলিথিক অ্যাপ্রোচ কিন্তু সব সব দিকটাকে স্পর্শ করতে পারে না ফ্যামিলিস্ট পার্সপেকটিভ আছে তারা বলছে যে গ্লোবালাইজেশন কিসের গ্লোবালাইজেশন প্যাট্রিয়ার্কাল গ্লোবালাইজেশন এখানে পুরো উইমেনকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে তাকে এক পার বিবেচনা করা হচ্ছে না আবার সেখান থেকে আরেকটা বক্তব্য আসছে যে ওয়ান ফেমিনিজম ইজ নট ইনাফ দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইস্যু যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মেয়েদের সেগুলো অন্তর্ভুক্ত মধ্যে রাখতে হবে আর একটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন তারা বলছে যে একটা ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে হবে এবং এটা হিস্টোরিক্যাল নেসেসিটি সেটা কতটাকে আমি পক্ষে নিয়ে যেতে পারি মানবতার পক্ষে এই একটা ব্যাপার আর এক্লেটিসিজম মানে বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্টস নিয়ে একটা গ্লোবালাইজেশন সম্পর্কে তাদের একটা বিশ্লেষণ আছে আমি এগুলো নিয়ে বিশদ বিশদ বিবরণ এখন করতে পারবো না সময় পাবো না এই যে প্রসেস অফ গ্লোবালাইজেশন কি করছে এখানে এ প্রসেস অফ গ্লোবালাইজেশন মিনস দা স্পিড আপ অফ মুভমেন্টস অন এক্সচেঞ্জেস অফ হিউম্যান বিইংস গুডস এন্ড সার্ভিসেস ক্যাপিটাল টেকনোলজিস অর কালচারাল প্র্যাকটিসেস অল ওভার দা প্ল্যানেট ওয়ান অফ দা এফেক্টস অফ গ্লোবালাইজেশন ইজ দ্যাট ইট প্রমোটস এন্ড ইনক্রিজেস ইন্টারঅ্যাকশনস বিটুইন डिफरेंट রিজিয়ন্স এন্ড পপুলেশনস অরাউন্ড দা গ্লোব বিভিন্ন রকমের জিনিস বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছাচ্ছে অনেক জিনিস সহজ হয়ে গেছে যেমন আগে একটা বিদেশি বই সংগ্রহ করতে 
মানে লালু দা বলে আমাদের একজন আছেন সর্ব কাউসের পার্টনার তিনি বর্ধমানের মানুষ লালু দার হাতে পায়ে ধরতো তো লালু দা এই বইটা জয় করে দাও লালু দাসে বলতো দেখো আমাদের বাইরে থেকে বই আনতে গেলে কুড়ি কেজি ওজনের বই না হওয়া পর্যন্ত আমরা কিন্তু বইটা আনতে পারি না তাতে আমাদের লস হবে প্লেনে প্লেনে আনতে গেলে কুড়ি কেজি মাল একসঙ্গে হলে একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট দিতে হয় সেটা দেখা আর এখন আমি আজকে একটা বই অর্ডার করলে তিন দিনের মধ্যে আমেরিকা থেকে একটা বই আমার কাছে চলে আসছে তাহলে এই যে প্রসেস টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট এইগুলো কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটছে ইট রেফার্স দ্য প্রসেস অফ ইন্টিগ্রেশন বিটুইন কান্ট্রিজ such that there is a greater flow of goods services capital labor among them this process is making the world into one big village bishogram er kotha bolche this process has has had followed uh, following impact greater coordination and cooperation at the international level so ek ek dikhe hocche greater coordination and cooperation jemon ajke amader je chhatro chhatre e prene atke royeche tara bibhinno media se gulo dekhacche gota পৃথিবীর মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করছে এবং যত তাড়াতাড়ি আমাদের ছাত্রদের ওখান থেকে নিয়ে আসা যায় সেই কোয়ার্ডিনেশন করা সম্ভব হচ্ছে তারা ফোনে যোগাযোগ করছে এই যে বিভিন্ন রকমের গ্রেটার কোয়ার্ডিনেশন কোয়ার্ডিনেশন আজকে সম্ভব হচ্ছে ইট এমস টু বেনিফিট ইন্ডিভিজুয়াল ইকোনমিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড বাই মেকিং মার্কেটস মোর এফিসিয়েন্ট ইনক্রিজিং কম্পিটিশন লিমিটিং লিটিং কনফ্লিক্স অ্যান্ড স্প্রেডিং ওয়েলথ মোর ইকুয়ালি এবং একই সঙ্গে মার্কেট খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে যে আমি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করি সেটা কোথায় বিক্রি হবে কোথায় বিক্রি করবো আমি কিন্তু সেই মার্কেটে খোঁজ পেয়ে যেতে পারি হ্যাঁ এবং সেখানে কম্পিটিশন থাকতে পারে কিন্তু আমি এগিয়ে যেতে পারি লিমিটিং মিলিটারি কনফ্লিক্ট এবং যেসব ঝুট ঝামেলা বা দেশে দেশে ভুল বোঝাবুঝি গুলো হয় সেগুলো কিন্তু আমরা অন্যভাবে সমাধান করতে পারি সেজন্য আজকে আমরা যতই বলে না কেন বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাবে এই ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে আমার ধারণা এটা হবে না কেননা অনেক বিষয় সেখানে আসবে সেজন্য এখন সরাসরি যুদ্ধের ঘটনা বেশি দিন ঘটবে বলে আমার মনে হয় না হয়তো ইনডিরেক্ট ওয়েতে অনেক কিছু বিষয় চলতে থাকবে কিন্তু মানে সরাসরি মিলিটারি কনফ্লিক্ট কিন্তু কমবে এবারে যারা গ্লোবালাইজেশনের পক্ষে কথা বলেন তিন ধরনের মানুষ আছেন একজনকে আমরা বলছি হাইপার গ্লোবালিস্ট দ্য স্কেপটিক্যাল অ্যান্ড দ্য ট্রান্সফরমেশন তিন ধরনের এরা মানে কিভাবে গ্লোবালাইজেশনটাকে দেখছে কি স্পিডে ঘটবে এসব নিয়ে যারা কথা বলছে তাদেরকে আমরা বলছি হাইপার গ্লোবালিস্ট কারা বলছেন কাদেরকে বলছি তারা বলছে প্রেজেন্ট দ্য স্টান্স ইন দ্য গ্লোবালাইজেশন থিওরি হুইচ ক্লেমস দ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ এন্টার্ড এ ট্রুলি গ্লোবালাইজ লিগালাইজিং দ্য ডোমিনেন্স অফ গ্লোবাল ক্যাপিটালিজম দ্য লজিক অফ হাইপার গ্লোবালাইজ স্টান্স ইজ আন্ডার পিন বাই নিউ লিবারেল এজেন্ডা হুইচ ভিউজ গ্লোবালাইজেশন ইন টার্মস অফ ওপেন মার্কেট যে আজকে আর ওই সব কিছু বর্ডার নিয়ে ভাবলে আপনার সব খুলে দাও তোমার ইকোনমি আমার ইকোনমি সব খুলে দাও ওই সাবসিডি দেওয়া বন্ধ করো আমরা কি বুঝি এল পি জি বলা হয় হম লিবারাইজেশন তারপরে তোমার প্রাইভেটাইজেশন হ্যাঁ এবং যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা গুলো রয়েছে যেটা কিছু ফিউ ক্যাপিটালিস্ট গোটা পৃথিবীটাকে দখল করার যে চেষ্টা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে আমরা যে হাইপার গ্লোবালিস্ট এটা আমি আর বলছি না এবারে স্কেপটিক্যাল যারা বলছে যে আসলে জগৎটা যেমন ছিল সেরকমই আছে বিরাট কিছু হচ্ছে না কিছু কিছু ইতিহাস বা বর্তমান সময় টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট আমাদের একরকম করে নতুন করে পুরোনো জিনিসটাকে নতুন বোতলে ঢুকিয়ে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এটা বিরাট কিছু ব্যাপার নয় পৃথিবীটা একই রকম আছে বিরাট কিছু পরিবর্তন হয়নি পরিবর্তন বহিরঙ্গে হয়তো হচ্ছে হবে সেটা আমার বিরাট কিছু গুরুত্বপূর্ণ না তাদের স্কেপটিক্যাল বলা হয় তাদের বক্তব্য হচ্ছে কি দ্য গ্রেটার ক্লোরাইজেশন বিটুইন হ্যাঁ এবং তারা বলছে যদি আমি এটাকে মানে একরকম ভাবে দেখি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে শেষ পর্যন্ত দ্য লজিক অফ গ্লোবাল ক্যাপিটালিজম হ্যাজ লেড দ্য গ্রেটার ক্লোরাইজেশন বিটুইন দ্য ডেভেলপ অ্যান্ড দ্য ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ডেভেলপ কান্ট্রির মধ্যে দূরত্ব গুলো বাড়ছে গোটা বিশ্বে ধনী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে আর একদিকে দারিদ্রের মধ্যে পড়ছে আরো অনেক অনেক মানুষ এবং আমাদের ভারতবর্ষের চিত্র আমি এর মধ্যে দেখাবো পরে আসছি ডিসাইড দো মেনি অফ মেনি অফ গ্লোবালাইজেশন থিওরিজ রেফার টু দ্য ডিমাইজ অফ নেশন স্টেট স্কেপটিক্যাল স্টান্স আর ভিউজ দ্যাট প্যারাডক্সিক্যালি গ্লোবালাইজেশন এক্সটেন্স দ্য রোল অফ দ্য স্টেট টু কনফ্রন্ট মডার্ন ডিলেমাস এবং এখানে কিছু কিছু নেশন স্টেটের ডিমাইজ করছে হুম 
যেমন আমরা দেখছি যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে অনেকগুলো দেশ হয়েছে তাদের সেই সব দেশগুলো আজকে কি সমস্যায় পড়েছে হ্যাঁ যেটা নিয়ে ইউক্রেনের যুদ্ধ বিগ্রহ হচ্ছে আপনি যদি খেয়াল করেন দেখবেন যে সেখানে আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল তাদের মধ্যে একটা অংশ চাইছে যে রাশিয়ার সঙ্গে থাকতে আরেকটা অংশ চাইছে যে নাটোর সঙ্গে যুক্ত হতে নাটো মানে যারা গোটা পৃথিবীকে লিড করে যারা মানে এই ওয়ার্ল্ড ক্যাপিটালিজম এর যারা তো মূল প্রবক্তা তাদেরকে এবং এই দ্বন্দ্ব গুলো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মিনিংলেস করে দিচ্ছে এখন নেশন স্টেট টা মিনিংলেস হলে কি দেশের উন্নতি হবে আমরা আমার দেশটাকে যদি গোটা পৃথিবীর জন্য খুলে দিই তাতে কি ঘটনা ঘটবে সেটা আমরা আজকেই দেখতে পাচ্ছি আমাদের বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা বেড়েছে হুম এই এর মধ্যে কিন্তু দারিদ্র আর অনেক বেড়েছে তাহলে এই যে মানে গ্লোবালাইজেশনের যে ধারণা সেটা কিন্তু মিনিংফুল কিছু নয় আমাকে কিন্তু আস্তে আস্তে এগুতে হবে দুমদাম করে কিছু করে ফেলা কিন্তু ভয়ঙ্কর জিনিস হবে যেমন আমরা জানি এশিয়ান টাইগার্স বলে যেটা মালয়েশিয়ার ইকোনমি তার অবস্থা আর কি দাঁড়িয়েছে গোটা পৃথিবীতে আমার প্রথম ধাক্কাটা আছে এখানে আমরা দেখলাম এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এটাকে খুব সংযত ভাবে খুব হিসাব নিকাশ করে আমাকে এগোতে হবে অন দা ওয়ান হ্যান্ড ইট প্রমোটস ইকোনমিক কালচার অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইন্টিগ্রেশন অন অন দা আদার ইট কজেস স্ট্র্যাটিফিকেশন ডিস্টেন্সিং দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ফ্রম দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড ডিস্টেন্সিংটা বাড়ছে Some nation states and communities get full advantage by being part of the global world, whereas others become more and more disadvantaged. Negative events to achi, set of pollution and vapor batche, pro-globalization tara chaiche, vatanagulo tata tari ghotuk, ebong borderless world, new pact of shared humanity, ee kathagulo mbala hoche. Kintu, vatanagulo jeta amra dekhte patshi, seta masole jeta vatanata kutche, seta hoche ki, But its real import is being overshadowed by a corporate plan for economic integration, which threatens to undermine the real questions of justice, equality, democracy. This is the question today. Justice is the question today. Equality is the question today. Democracy is the question today. It could have been positive if it were ethical, just and equal in this approach. If it were ethical, just and equal in this approach. If it were ethical, just and equal in this approach. If it were ethical, just and equal in this approach. If it were ethical, just and equal in this approach. If it were ethical, just and equal in this approach. If it were ethical, just and equal in this approach. We are moving beyond the era of growing ties between nations and this change needs to be reflected in all levels of thought and especially in ethical thinking. I have said that we have to say that we have to say that we have to say that in the whole global audience, we have to justify our behavior. We have to say that 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 গোটা পৃথিবীটা যত মানুষ আছে তারা সবাই একই রকমের মরাল কমিউনিটি বিলং করে একই রকম ভাবনা চিন্তা নীতি নীতিবোধটা একই রকম এবং সেই জন্য সে তার অন্য নিজের দেশবাসীর জন্য যেমন করে ভাবছে অন্য মানুষের অন্য দেশের মানুষ সম্পর্ক সে একই রকম ভাবছে আমি ভারতবাসী আমি ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জন্য ভাবি পাকিস্তানের মানুষের জন্য আমি সেইভাবে ভাববো এমনকি আফগানিস্তানের মানুষের জন্য আমি সেইভাবে বাধ্য ভাবতে বাধ্য তাহলে এ সিঙ্গেল মরাল কমিউনিটি বিং ইন দ্য সেম মরাল কমিউনিটি ইট ইস রং টু গিভ অ্যাবসলিউট প্রায়োরিটি টু দ্য ইন্টারেস্ট অফ পিপল অফ এ পার্টিকুলার নেশন অফ এ পার্টিকুলার কালচার তাকে অ্যাবসলিউট দেওয়ার কোনো জায়গা কিন্তু থাকছে না আমার কিন্তু সবাইকে নিয়ে চলতে হবে এই যে সিঙ্গেল মরাল কমিউনিটি ধারণা এটা পিটার সিঙ্গেল বলছেন এইখানেই প্রবলেমটা উনি নিয়ে আসছেন এবং সেখানে প্রশ্ন রয়েছে যে ন্যাশনাল সাভারেন্টি গুরুত্বটা কি হবে হুম যে আমার দেশের যে সার্বভৌমিকতার ব্যাপারটা কীরকম হবে কান্ট যে ফেডারেশন আর থ্রি স্টেটের কথা বলছেন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন সেটা নিয়ে আমরা কিভাবে পাবো আমরা জানি কান্ট্রির এই কথাগুলো ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশনের যে কনস্টিটিউশন এখানে চার্টার বলা হয় সনদ বলি আমরা বাংলাতে সেখানে কিন্তু এই কান্ট্রির এইসব কথাগুলো সেখানে নিয়ম হিসাবে গ্রন্থিবদ্ধ করা হয়েছে এবং কান্ট্রের ভাবনা চিন্তা যেটা পারপিচুয়াল পিস বলে প্রবন্ধটাতে আছে সেখানে কিন্তু অনেক কিছু ভাবনা সেখানে নেওয়া হয়েছে হিউম্যান নেচার গ্যারান্টিজ দ্য কামিং অফ ফেডারেশন অফ থ্রি স্টেটস হসপিটালিটি 
act so as to you can't will that thy maxim should be universal law be the end of thy action that it will ei rokom kotha kan bolchen ebong kan dependent on good will of the leaders of the nation state he had no idea of class conflicts of the rich capitalist and the poor working class nowadays to jai hok uni ei future logy ba ei future somporke bhabchen ebong amader nijer khudro boundary theke ha ei khudrotter kholosh tag kore amake egiye jete hobe সেটা মানতে হবে এবং টেকনোলজি আমাদের সেই সুযোগ করে দিয়েছে আমাদের কিন্তু আপন হতে বাইর হয়ে বাইরে দাঁড়াতেই হবে এবারে সিঙ্গেল মরাল কমিউনিটির অবস্থা কেমন হাউ উই কাম থ্রু দা এর গ্লোবালাইজেশন ডিপেন্ড অন হাউ উই রেসপন্ড এথিক্যালি টু দা আইডিয়া দ্যাট উই লিভ ইন এ সিঙ্গেল মরাল কমিউনিটি এইখানে আমরা যে গোটা পৃথিবীতে যে ঘটনাগুলো ঘটে সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা যে রেসপন্স বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন সরকার যে রেসপন্স দেয় সেটা কি প্রমাণ করে যে উই আর এ সিঙ্গেল কমিউনিটি দ্য নেশন স্টেট টু টেক গ্লোবাল এথিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ তারা কি নেয় আমি যেটা বলছি যে একটা দৃষ্টান্ত যে দু হাজার এক সালে নাইন ইলেভেন সেখানে একটা ঘ মানে সেখানে কি ঘটনাটা ঘটেছিল বলে বোঝাবো যে গোটা পৃথিবীর মানুষ সম্পর্কে আমেরিকানরা কিভাবে ভাববে আর আমরা কিরকম ভাবে ভাবছি গোটা অন্য মানুষরা কেমন করে ভাববে for the victims of the terrorist attack on total amount a total amount uh, of support within 3 months raised from the public was 1.3 billion dollars excluding us government aid us government aid charao baire theke je mane jinish ta mane support ta paa gechilo she hoyeche 1.3 billion dollars about 400 police personnel died out of the total victims of uh 3000 each family got rupees 4 crore 40 lakh so you police jara mara gechilo pension equal to the last salary to spouse plus children's free education tara peichilo on the very same date same period unicef reports that more than 10 million children under the age of 5 die every year from preventable causes such as malnutrition unsafe water and the lack of even the most basic health care. Perhaps on the same date, 30,000 children died, about 10 times of the victims of the terror. In our ethical approach, as a single moral community, I'm not a lot of growth to do. I'm not going to turn up at each of them. I'm not this about it. They did this. I go to the Rache. I'm not he a key moral community. So there is one could see, but there is no flood of money for UNICEF following the publication of these figures. We support that all people are of equal worth, but take care only for our near and dear ones. How then can we make one world a moral standard that transcends the boundaries of nation states? Amra kikure padbo. Ita ke tari jete. Ita ne distance ko tha. Je morality songe distance ki shampok. Amra kache lo ke kompaise beshi ta morally monahe ta kara uchi. Kya duro bolti manushe. ঘর দুর্ঘটনায় বা তাদের প্রয়োজনে আমরা সারা দিতে কোনটা বোধ করি সে তো অনেক দূরের ব্যাপার এই মরালিটির সঙ্গে ডিস্টেন্সের কোনো কোনো সত্যিকারে কোনো সম্পর্ক আছে নেই মরালিটির সঙ্গে ডিস্টেন্সের কোনো সম্পর্ক মরালিটি বলে না যে কাছের লোকের জন্য একরকম দূরের লোকের জন্য একরকম এই জায়গাটা কিন্তু এবং এখানে আমরা কয়েকজন মানুষের কথা বলবো যারা ঠিকই বিরুদ্ধী কথাবার্তা বলেছেন আমরা হেনরি সিজুকের কথা জানি হম তার ফিলোসফি তার এথিক্স এর কথা জানি তিনিও কিন্তু বলছেন আমার ওন দেশ মোর দ্যান টু ব্ল্যাক অ্যান্ড ইউল ম্যান হ্যাঁ মানে এবারে আপনি বলতে পারেন যে এথিক্স এর তার যে থিওরি সেখানে তিনি একরকম ব্যক্তি জীবনে তিনি আর একরকম এসব বলতে পারেন কিন্তু যিনি ব্যক্তি জীবনে এটা বিশ্বাস করেন না তার এথিক্স এর কি বললো তাতে সেটাও খুব একটা মিনিংফুল হয় না উই শুড অল এগ্রি দ্যাট ইচ অফ আস ইজ বাউন্ড টু শো কাইন্ডনেস টু হিজ প্যারেন্টস অ্যান্ড স্পাউস অ্যান্ড চিলড্রেন অ্যান্ড টু আদার কিংসম্যান ইন এ লেস ডিগ্রি and to those who have rendered services to him and any others whom he may have admitted to his intimacy and call friends and to neighbors and to fellow countrymen more than others and perhaps we may say to those of our own race more than to black and yellow men amra mukhe onar the philosophy te universalizability kotha bola hocche ha kintu bastobe kintu dishtibhonge gulo kintu sei orthe border cross korche na পোল্যান্ডের নেতা বলছেন 
interest me only in so far as we need them as slaves for our culture. Apart from that, it does not interest me. As a political leader, Heinrich Himmler Bolchen, Jono Deske, Bazlo, Naki, Maragalamaki, Chujasana. Amit Tadde Jahonamar, Amar, a slave is a Jahonamitake, Projana, Taki Pai, Shetama Kajalak and Ulama Konokaji Lagana. The EJ Bapar Gulu, Amaki Bolchen. Jaman Garrett Harding Erector, Live Boat Ethics. Set out into a shop manuske, one moral community of Habjana. A Golpugula Pijan and Unijava Bishop of Bolchen, J. Dubonto at a live boat, boat, Shakane, um, Kishu Manushache. And during each other competitively better reach people to reach it. I'm doing checks on it. Second, Puro Joto Mane Doridur Manuja the same Bote Utechai. Hello, is a Palomanus, the accident Manus teacher Tarao do Vijay. Hotel, oh, there are poor other K, they can no Katola children. Age the Stipung, Procasco is actually universal globalization in Bapata Muke Bala who check in the bus to the Tarkin to Kunukut, Koti Palam de Kachin. It am not sure didn't President George Buski Bolichlan will not do anything that harms our economy. First thing first are the, are the people who live in America. It am not sure. Should the Buske Dosti at the Lamin? I'm not sure. The EJ Bapal Blood Arachi, WTO, Seki EJ one moral community established Korea Kono Chesta Kurse, Korean places economic agenda ahead of concerns for environment, animal welfare, even for human rights. Erodes national sovereignty. Some of the democracy are checky. Does not all increase in era as well to regular in inequality barache. One moral community to recotha, inequality barache. Even at Humikataki. Is there any new, is there now any justification giving permanent membership status and veto power to some big powers in United Security Council? Permanent member can we for a hobby that conjuctia, veto the commota da which conjuctia. France can niche, Germany can niche, Nagano, Chin Chin can niche. India can The AJ Bishop Guru Rates, a regular class of civilization, a hunting term, Sir Hamadi Amachulbo. The reality fails to show reciprocity. Tamanjata Bolte Chaichi, the AJ reciprocal Huchana. Amar behavior, owner behavior, reciprocal Huchana. The Bong set a bunch of people with Dodi Hucha. In reality, bites the most affluent nations give the lowest help to the extremely poor in comparison to the, to the GDP. Britain gives only. 0.31% of the GDP. Germany only 0.41%. Japan 0.32%. USA 0.15% only. Shop ticket honey this. That is the Juno, but a Munno Bisher Manusha Shadi Juno. In 2002, USA gave only 0.1% of their GDP. Hello, reality? Idakache. Only 15% of Population have eighty percent global wealth, while the assets of the hello, it is Bolson. Arami minute patching no only fifteen percent of the population have eighty percent of global wealth, while the assets of the poorest uh, forty six percent of the world population is just one point two five of it. World's three individuals wealth exceeds the combined GNP. Of all the least developed countries with a population totaling 60 crore. Age this time to look at the Oxfam Oxfam Inequality Report 2022. For 99 percent of the global population, incomes have fallen, and over 160 million more people have been forced into poverty. Meanwhile, 252 men have more wealth than all 1 billion women and girls in Africa, Latin America, and the Caribbean combined. combined The wealth of the richest individuals on earth has grown at 6 to 9% per year since 1995, whereas the average wealth has grown at 3.2% per year. Since 1975, the share of global wealth Possessed by billionaires had risen from 1% to 3%. The increase uh, was exaggerated during the COVID period. Amrajani, the Indian supplement India ki bolche, reveals that when 84% of households in the country suffered a decline in their income in a year marked by tremendous loss of life and livelihood, the number of the Indian billionaires grew from 102 to 102. 40 billionaires 
তাহলে ইফ দ্যার ইজ নো রেসিপ্রিসিটি তাহলে কি করে আপনার ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান কমিউনিটি গ্লোবালাইজেশন এইগুলো কি মানে দাঁড়াবে হাউ ফার উইল উই স্টিল তাহলে আমরা কতটা দূরে রয়েছি তার গ্লোবালাইজেশনের যে রিয়েল ইম্পোর্ট কারণ যেভাবে দেখছেন ফিলোসফরা যেভাবে ভেবেছিল আমরা যেভাবে তার কোনো চিহ্ন কি পাওয়া যাচ্ছে ethics is meaningful only where all people have minimum level of life sense of equality justice and mutual respect etu jodi na thake sekhane ethical behavior community kotha bola ei gulo kono mane hoy na manusher ekta nijoshyo mullo ache tar integration tar rationality morality ke gurutto dewar proshno royeche mother earth ha ebo mother earth somporke recent je glasgow breakthrough te ki result amra pelam sekhane abar পিছিয়ে দেওয়া হলো যে টোয়েন্টি থার্টিতে আমরা এইগুলো করব সেগুলো আমরা লক্ষ্য করছি আগেকার ঘটনাগুলোর দিকে যদি কনসিডার করি এগুলো শুধু প্রতিষ্ঠিত হিসাবে থাকে আগে সবাই সিগনেচার করত না কিন্তু এখন সিগনেচারটা করছে কেন জানি সিগনেচার করার পরে তেমন কিছু করতে হবে না অর্থাৎ সিগনেচারই আগে আমেরিকার সিগনেচার সাইন করতেন না মুক্ত এইসব ঘটনাগুলো ঘটতো এখন আর তা ঘটনা সইটা করে দিচ্ছে তবে এটা জানে এটা তো মেয়ার একটা প্রমিস কি হবে না হবে সে তো দেখা যাবে তাহলে গ্লোবালাইজেশন হ্যাজ অলরেডি been oriented towards international global trades and exploiting of the poor nations by the developed rich few countries but it is not its real import being but is it not the real import being overshadowed by a corporate plan of economic integration which threatens to undermine the real questions of justice equality and democracy and thus become political it could be positive if it were really ethical just and equal in its approach এবং তার জন্য অল্টারনেটিভ গ্লোবালাইজেশনের কথা বলা হচ্ছে এখন যে গ্লোবালাইজেশন চলছে দ্য গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ অফ ইম্পেরিয়ালিস্ট ক্রোনিক ক্যাপিটালিজম ইন দ্য নেম অফ এলপিজি লিবারালাইজেশন প্রাইভেটাইজেশন এটা কি জিটার কথাটা মানে কি জানি জিটা বি রিপ্লেসড বাই এ বেটার পলিটিক্যাল আইডিওলজি যেভাবে চলছে আর কি এই কয়েকটি কথা বলে আপনাদের অনেকটা ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হলো আমি অনেক ধৈর্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আপনার সকলকে ধন্যবাদ স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ তার অসাধারণ বক্তব্যের জন্য বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে নৈতিক বিষয় সংক্রান্ত সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক বিশ্বায়ন উনি অসামান্য মুন্সিয়ানার সাথে ব্যক্ত করেছেন আমার মনে হয় উনি আমাদের মনে আসতে পারে এরকম প্রায় সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছেন তার বক্তব্যে তবু যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারেন যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারেন যিনি প্রশ্ন করছেন তিনি তার নাম এবং কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের সাথে যুক্ত দয়া করে তা একটু বলবেন যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তা একটু বলবেন বা পরের বক্তব্যে হয়ে যাওয়ার পরে যদি সাধারণ তখনও যদি কিছু প্রশ্ন যদি মানে আমরা মানে চ্যাট বক্সে লিখে দেন তাহলে আমরা আনসার করতে পারবো আচ্ছা 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 উত্তম বলছিলাম স্যার একটা প্রশ্ন উত্তম বলছিলাম শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বলো আমি উত্তম মুখার্জি পুরুলিয়া নিশ্চয়ী কলেজের মানে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক আর কি আচ্ছা আচ্ছা তো স্যার আলোচনা শুরুতেই একটা কথা বলেছিলেন ভালো বুঝতে পারিনি ওখানে একটা ছিল যে মনে হয় যেটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে থিওরিটিক্যালি এথিক্স ইস গ্লোবাল বাট ইন প্র্যাকটিস এটা লিমিটেড ইন বর্ডার শোনা যাচ্ছে এটা এটা যদি একটু একটু বলেন আর কি মানে প্র্যাকটিসে আটকাচ্ছি তো এরপর গ্লোবালাইজেশনে পিটার সিং আর কিভাবে এটাকে আবার ওভারটেক করতে পারি তার কথাই আপনি বললেন অতিক্রম না করলে এথিক্স হয় না এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে যে তার মধ্যে একটা ইউনিভার্সালাইজেবিলিটি মানে আমি একেবারে ইউনিভার্সাল হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলবো না অ্যাবসলিউটলি বলবো না কিন্তু একটা ইউনিভার্সালাইজেবিলিটি থাকবে এবং একটা অবজেক্টিভিটি থাকবে একটা নর্মেটিভিটি থাকবে কিন্তু এটা আমার আমার আইডিয়াল হিসাবে আমি যখন এথিক্স করছি তখন বলছি কিন্তু যখন এথিক্স এর অ্যাপ্লিকেশনের প্রশ্ন রয়েছে তখন কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে সেগুলো কিন্তু ব্যক্তিগত পরিসর পরিসরের বাইরে বেরোতে পারছে না 
পিটার সিঙ্গার এখানে ওয়ান মরাল কমিউনিটির কনসেপ্টটাকে নিয়ে এসে এটাই বোঝাতে চাইছেন যে আমরা কি ওয়ান মরাল কমিউনিটি হতে পেরেছি আমরা কি সব দেশের সব মানুষকে এক রকম করে ভাবতে শিখেছি আমাদের কি সেই নীতিবোধ ডেভেলপ করেছে করেনি তাহলে এই যে গ্লোবালাইজেশন আপনি যদি অর্থনৈতিক দিকে বা যে যে অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক দিকে যে গ্লোবালাইজেশন সেটাও যেমন মিনিংফুল হচ্ছে না যারা ক্ষমতাবান তারা আরো ক্ষমতা ধর ক্ষমতা দখল করছে আর যারা দুর্বল আরো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এথিক্স এর ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা কিন্তু এথিক্সটাকে সত্যিকারে প্র্যাকটিক্যাল এথিক্স বা অ্যাপ্লায়েড এথিক্স এর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারছি না তা এই কথাগুলোই আমি বিভিন্ন ভাবে বলার চেষ্টা করেছি বাবু जुल विश्वविद्यालय दर्शन सहयोगी अध्यापक और दर्शन विभाग के प्रधान डेवव्रत शाह के डर शाह विश्वभारती विश्वविद्यालय दर्शन विभाग थे स्नकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हार कि नलहाटी हिराल भकत कलेजे अध्यापक हिसाब से जोदान करें कलेजे अध्यापनार संगे संगे गवेषणार क्या शुरू करें এবং দু সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন দেবব্রত বাবু হিরালাল ভকত কলেজে ১৩ বছর চার মাস সুনামের সাথে অধ্যাপনা করার পর দু সালে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন ডক্টর শাহা কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষের দায়িত্ব সামলেছেন প্রায় চার বছর ডক্টর সাহা বেশ কয়েকটি বুক চ্যাপ্টার ছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন দেবব্রত বাবু গবেষণার ক্ষেত্র হল ভারতীয় নীতিবিদ্যা পাশ্চাত্য জ্ঞান তত্ত্ব বৌদ্ধ দর্শন ও পাশ্চাত্য তর্কবিদ্যা আমরা দেবব্রত বাবুকে এই আলোচনা চক্রে পেয়ে খুব খুশি ওনার আজকের বক্তব্যের বিষয় হলো আইডিয়াল লাইফ ইন দা লাইট অফ এথিক্স দেবব্রত বাবু প্লিজ আপনার বক্তব্য হ্যাঁ थैंक यू वेरी मच चैताली আইসিপিআর এর অর্থানুকূলে রানীগঞ্জ গার্লস কলেজের দর্শন বিভাগ আয়োজিত দুই দিনব্যাপী এই আলোচনা সভায় ডাকতে আমি সত্যি খুবই গর্বিত তাই রানীগঞ্জ গার্লস কলেজের আয়োজক মণ্ডলীকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে উপস্থিত সকলকে যথাস্থানে যথাযোগ্য সম্মান জানাই আজকের এই আলোচনা সভায় আমার বক্তব্যের বিষয় নীতিতত্ত্বের আলোকে আদর্শ জীবন আইডিয়াল লাইফ ইন দা লাইফ অফ মাইক্রোফোনগুলো অফ করবেন
Limola. Chandan Baba, no microphone. Chandan Baba, no microphone. Hmm. Thank you. Amra Proti Nyoto Duto Gotite Mitu Dike Gijachi Karon Mitui Jivone Chorom Soto Tobu Mitu Amadekase Chorum Divisika. মৃত্যু ভয় আমাদের সর্বক্ষণ তাড়িয়ে বেড়ায় চলতে থাকে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা বেঁচে থাকার জন্য আমাদের প্রধান জৈবিক চাহিদা অন্ন বস্ত্র বাসস্থান কিন্তু অন্ন বস্ত্র বাসস্থানে আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি না চলতে থাকে প্রয়োজন অনুসারে অতিরিক্ত কিছু চাহিদা পূরণের লড়াই এই লড়াই কি শুধুই বেঁচে থাকার জন্য না এই লড়াই শুধুই বেঁচে থাকার জন্য নয় আদর্শ জীবন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকা রেলগাড়ির ইঞ্জিন যেমন রেলগাড়ির প্রত্যেকটি বগিকে একত্রে করে একত্র করে টেনে নিয়ে যায় গন্তব্যে ঠিক তেমনি নীতি আমাদের জীবনের সুখ দুঃখের চড়াই উতরায়ের ভারসাম্য বজায় রেখে আমাদের জীবনের গাড়িটিকে এগিয়ে নিয়ে যায় নীতি হলো একটি ধারা আমরা প্রত্যেকেই এই ধারায় অবগাহন করতে বাধ্য এখন প্রশ্ন হলো এই নৈতিকতার ধারায় অবগাহন আমরা করি কেন শুধুই কি নিজেকে ভালো রাখার জন্য না শুধু নিজেকেই নয় অপরকেও ভালো রাখার জন্য আমরা যখন নিজেকে ভালো রাখার উপায় সন্ধান করি তার অর্থ হল আমরা পরক্ষে অপরকেও ভালো রাখার উপায় সন্ধান করি কারণ আমরা যদি অপরের ভালো থাকাটি নিশ্চিত করতে পারি তাহলে আমাদের নিজেদের ভালো থাকাটিও নিজে নিজেই নিশ্চিত হয়ে যায় সার্বিকভাবে ভালো থাকার অর্থই হল জগতের সকলের ভালো থাকা এই সার্বিকভাবে ভালো থাকার কথা ভারতীয় দর্শন এমন কি পাশ্চাত্য দর্শনেও লক্ষ্য করা যায় স্বাভাবিকভাবেই আপনারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে মানুষ কেন ভালো নেই তাহলে বলতে হয় ভারতীয় বা পাশ্চাত্য দর্শন নিশ্চয়ই কোনো দস্তুটি আছে বা এই সকল দর্শনের বক্তব্যকে সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না দর্শনের আলোচনার পরিধি সর্বক্ষেত্রেই অর্থাৎ দর্শনের আলোচ্য বিষয়ই হল জগৎ ও জীব জীবন সম্পর্কে সুসংবদ্ধ জ্ঞান জীবনের বাইরে দর্শনের কোনো স্থান নেই অনাদি অনন্ত কাল ধরে যে দর্শন প্রবাহ চলে আসছে তার ভাবধারা হলো আদ্য প্রান্ত জীবন কেন্দ্রিক আর জগৎ বলতে আমি আর জীবন বলতে আমার জীবন এখানে আমি বলতে শুধু আমি নিজে নয় আমার বক্তব্য যারা শুনছেন অর্থাৎ আপনারাও আমার জগতে আমি একটি স্থানে আছি একটু মাইক্রোফোন কাপ করবেন আমি একটি স্থানে আছি একটি কালে আছি সেই স্থানটি ও কালটিও আমার জগতে রয়েছে যদি এইভাবে দেখা হয় 
তাহলে জগৎ ও আমি পৃথক নয় জীবন বলতে শুধু আমার নিজের জীবন নয় আমার সঙ্গে সম্পর্কিত সকল কিছু সুতরাং ভালো থাকাটাও আমার একার নয় সকলের ভালো থাকার মধ্য দিয়ে নিজের ভালো থাকাই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আর আমাদের ভালো থাকতে হলে আমাদের জীবনের দুঃখ দুর্ভোগ যন্ত্রণাগুলি এই এইগুলি থেকে মুক্তির উপায় অন্বেষণ করতে হবে আদর্শ জীবনযাপন যদি আমাদের দর্শনের চর্চার বিষয় হয় তাহলে বলতে হয় মানুষের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের প্রতি কামনা বাসনা থেকে তার ভালো থাকা বা খারাপ থাকা শুরু হয় যদি সে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে করায়ত্ত করতে পারে তাহলে সে মনে করে যে সে ভালো আছে আর যদি তা না পারে তাহলে সে মনে করে যে সে খারাপ আছে অর্থাৎ প্রাপ্তি জনিত সুখ এবং অপ্রাপ্তি জনিত দুঃখ সাধারণভাবে মানুষের ভালো থাকা বা খারাপ থাকার একটি শর্ত এই ব্যাখ্যাকে নীতিতত্ত্বের আলোকে আলোচনা করলে দেখা যায় এগুলিকে সাধারণ মানুষ সুখ এবং দুঃখ দিয়েও ব্যাখ্যা করে থাকেন যেমন কোন ব্যক্তিকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কি ভালো আছো তাহলে যদি সে বলে ভালো নেই তার অর্থ হলো সে সুখে নেই আমরা সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিটির কাছ থেকে যে উত্তরটি পায় তাতে তার নির্দিষ্ট ভালো থাকা বা খারাপ থাকা তার সুখের উপর নির্ভর করে তার এই সুখে থাকা একান্ত আত্মগত বা নিজস্ব বা ব্যক্তিগত কিন্তু এটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভালো থাকা নয় সেখানে শুধু নিজের ভালো মন্দ নিয়ে ওয়াকিবহাল হলেই হবে না নিজের পাশাপাশি অপরের ভালো মন্দ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিকতাকে অতিক্রম করি স্যার একটু আগেই আমাদের বলছিলেন কারণ একা একা সুখে থাকা গেলেও ভালো থাকা যায় না ভালো থাকতে হলে সকলকে নিয়েই ভালো থাকতে হয় কিভাবে একা একা সুখে বেঁচে থাকার পরিবর্তে ভালো থাকা যায় এই ব্যাপারটিকে দার্শনিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে একটি নীতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করাই হলো আমার মূল উদ্দেশ্য সেই কারণেই আমার আজকের বিষয়ের নামকরণ করেছি নীতিতত্ত্বের আলোকে আদর্শ জীবন নিখাত সুখ মানে যে সুখে কোনো খাদ নেই নিখাত সুখ যদি ব্যক্তিগত স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সুখী হওয়া যায় ঠিকই কিন্তু ভালো থাকা যায় না কিভাবে ভালো থাকা যায় তা আমার পক্ষে বলে দেওয়া সম্ভব না হলেও ভালো থাকাটা কিভাবে নিশ্চিত করা যায় আমি তার একটা দার্শনিক বিশ্লেষণ করতে পারি মাত্র নীতিতত্ত্বে কিছু আদর্শ পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে যার দ্বারা আমরা নিজে সুখী হওয়ার পরিবর্তে অপরের ভালো থাকাকে খুঁজে নিতে পারি আর এটি যে শুধু কথার কথা নয় সেটি বোঝার জন্য প্রথমে উপযোগবাদী ভাবনা তারপরে সর্বদয়ী ভাবনা এবং এই ভাবনাকে জোরদার করার জন্য 
গীতার কর্তব্যমুখী ভাবনাকে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি একটু আগেই আমি বললাম যে আদর্শ জীবন বলতে শুধু নিজের ভালো থাকা নয় সকলে একত্রে ভালো থাকা নীতিতত্ত্বের আঙ্গিকে যা সুখবাদ তা আত্মসুখ নয় তা হলো পরসুখ যা আমার কাছে আদর্শ জীবনযাপনের একটি অন্যতম শর্ত এই পরসুখবাদই আমাদের আদর্শ জীবনকে নির্দেশ করে এই পরসুখবাদের মধ্যেই আদর্শ জীবনের একটি মূল শর্ত লুকিয়ে আছে একা একা সুখে থাকা গেলেও এটি কোনোভাবেই আমাদের আদর্শ জীবনকে নির্দেশ করে না সকলের মঙ্গল কামনায় আমাদের জীবনের আদর্শকে সূচিত করে কাজেই এমন এক পরিবেশের প্রয়োজন যেখানকার বাতাবরণ এমন হবে যা মানসিক ভালো বৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত করবে যার ফলে মানসিক সুবৃত্তির দ্বারা উৎসারিত হয়ে মানুষ সমাজে এমন নীতির প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে যার ফলে সার্বিক মানুষ সর্বাধিক মানুষ তথাপি সর্বাধিক চেতনশীল প্রাণীর সর্বাধিক পরিমাণ সুখ উৎপন্ন হবে এবং বেদনার পরিমাণ লাঘব করে ন্যূনতম করা যাবে এই ভাবনা একটি আদর্শ জীবনকে নির্দেশ করে উপযোগবাদী আদর্শকে অনুসরণ করে যে সমাজ গঠিত হবে সেখানে সর্বাধিক পরিমাণ মানুষ এবং সম্ভাব্য সকল প্রকার সংবেদনশীল প্রাণী আনন্দে জীবনযাপনে সক্ষম হবে উপযোগবাদে উপযোগ বলতে শুধুমাত্র ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব কোনো সুবিধাবাদী কিছুকে বোঝায় না বরং সম্ভাব্য অধিকতম ব্যক্তির শুভকে বোঝায় আবার উপযোগ বলতে কেবল আনন্দ অন্বেষণকেই বোঝায় না এর দ্বারা নিরানন্দ থেকে মুক্তি এবং নিরানন্দ লাঘবকেও বোঝায় উপযোগবাদের উদ্দেশ্য হল এমন একটি অস্তিত্ব যাতে বেদনা বা যন্ত্রণা থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা এবং উপভোগকে যথাসম্ভব আনন্দ ঘন করে তোলা আমাদের নিজস্ব শুভকে অথবা অন্য সভার সবার শুভকে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল জিনিসই এই উদ্দেশ্যের প্রতি নির্দেশ দ্বারাই কাম্য বলে বিবেচিত হয় মানুষের তৃপ্তি কেবল জৈবিক সুখেই হয় না জৈবিক খোদার নিবৃত্তির পরশে মানসিক খোদার প্রতৃপ্তির জন্য রসদ খুঁজে বেড়ায় আহার করাই বা যে কোনো বাসস্থানে বাস করাই তখন তার প্রধান লক্ষ্য থাকে না সে চায় সুন্দর পাত্রে আহার করতে এবং তার বাসস্থানকে সুন্দর করে সাজাতে উপযোগবাদী নীতিতে মিল মানুষ ছাড়াও চেতনশীল প্রাণীর আনন্দের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন কারণ চেতনশীল হওয়াই তারা যন্ত্রণা উপলব্ধিতে সক্ষম কাজেই এই যন্ত্রণার উপশম ঘটানো এবং সেই যন্ত্রণাকে পরিমাণে ন্যূনতম করা মিলের নৈতিক আদর্শের উল্লেখযোগ্য দিক সুতরাং উপযোগবাদ অনুসারে সমাজে বসবাসকারী 
सर्वाधिक संख्यक मानूष एवं चेतनशील प्राणी अधिकतम आनंद वास्तवयन कर मानव जीवन नैतिक आदर्श मिले सकल सदस्य मंगल कथा बोलें सर्वाधिक संख्यक व्यक्ति मंगल कथा कारण मिल हम उपलब्धि कर सकल सदस्य मंगल कमना कर ले वास्तव वास्तवयन करा सम्भव न सूतरा समाज सकल आनंद कथा चिंता ना करतम सदस्य मंगल कथा चिंता कर्म विधि प्रणयन करा जाए तब से नैतिक उत्कर्षतार उच्चतर विकास आसले उपयोगवाद सुख के निर्देश कर तब यही सुख अपार आनंद जहाँ भोग करा जाए ना एकत्रे सकले मिले करते हैं मिल ये समस्त दार्शनिक उपयोग बोलते सुख के निर्देश कर सुखर विपरीत किस के नए ये सुख हलो बेदनार अभाव जड़ित मिल उपयोगवे जो व्याख्या दिए व्याख्या अनेक क्षेत्र अपप्रयोग कारण आज हम मिले उपयोगवे पर्याचनार विश्लेषण प्रयोजन पड़े मानुषर भलो ना थार जो एक प्रकार दायी करा जो पे मानुषर जीवन असंतोष के मानुषे जीवन असंतोषे मौलिक कारण हिसाब से स्वार्थपरता एवं मानसिक उत्कर्ष साधन अभिपसार अनुपस्थिति के निवाचन करा जो पे उत्कर्ष मानसिकता से दार्शनिक सुलभ मानसिकता है एमटा नये तब ता एम एक मौन होते जेखने ज्ञान उत्स मुक्ति उन्मुक्त थे जेमन प्राकृतिक वस्तु चारिकला चारुकलार उन्नति कब्यिक कल्पना ऐतिहासिक घटना अतीत और बर्तमान मानव जर जीवन जापन एवं मानव जर भविष्य सम्भवना सकल किचुर प्रति मन असीम आग्रह थे प्रकृतिपक्ष एगुलिर सम्बन्धे अभिज्ञता अर्जन व्यतीत ही एगुलिर प्रति उदासीन हवा सम्भव मानुष स्वार्थपर मत केवल निजे कथा चिंता करार फले बहिर्जगत विभिन्न दिक दिए भाग्यवान हो जीवन के जथेष परिमाण उपभोग करते जीवन के मूल्यवान कर तुलते एक जो मानुषे स्वार्थपर एवं अहम भावपूर्ण हार सामान्यतम अनिवार्य कारण नहीं मानुष तक ही ए रकम हो जो तर अनुभूति उद्वेग थे मानव सतान मध्य विशुद्ध व्यक्तिगत अनुराग एवं साधारण मंगल के सम्भव्य कर प्रति एक उत्साह सुषु भावे प्रतिपालन प्रदर्शित हदिओ तेम की प्राय असम मात्रा बसबाश क्षेत्रस्थल एम जेखने आकर्षित हार मत अनेक विषय रोभोग्य विषय बहु रही अनेक किमो रही 
যার উন্নতি সাধন এবং সংশোধন সম্ভব এবং এই পৃথিবীতে যাদের সামান্যতম নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা আছে তেমন প্রত্যেক ব্যক্তি এমন এক অস্তিত্ব নিয়ে বাঁচতে সক্ষম যে অস্তিত্ব ঈর্ষাযোগ্য কোন ব্যক্তি যদি আনন্দের উৎসকে তার সাধ্যমত ব্যবহারের স্বাধীনতা পায় এবং জীবনের নিশ্চিত কিছু অমঙ্গল থেকে বাঁচতে পারে যেমন অভাব অযোগ্যতা ব্যাধি নির্দয়তা অথবা অকালে ভালোবাসার পাত্রকে হারানো তবে সে এরূপ ঈশ্বরযোগ্য অস্তিত্ব পেতে সক্ষম হবে সুতরাং সমস্যাটির প্রধান গুরুত্বটি নির্ভরশীল এ তথ্যের উপর যে এ সকল দুর্যোগের হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে নিস্তার পেতে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান হতে হবে সমাজে যদি প্রজ্ঞা শুভবুদ্ধি এবং সমগ্র ব্যক্তিবর্গের দূরদর্শিতাকে একত্রিত করে সমাজ সমাজে কাজে লাগানো যায় তাহলে দারিদ্র যে অর্থে যন্ত্রণা এবং কষ্টের কারণ হয় সেই দারিদ্রকে পুরোপুরি ভাবে বিলুপ্ত করা যেতে পারে এমনকি মানব জাতির অদম্য শত্রুর যে রোগ ব্যাধি তাকেও সীমিত করা সম্ভব উৎকৃষ্ট মানের শারীরিক এবং নৈতিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে অদূর ভবিষ্যতে এই নিকৃষ্ট শত্রুর শত্রুর নিধন হবেই হবে এরূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ এমন হবে যা আমাদের সমস্ত প্রিয়জনের অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনাকেও দূর করবে সে সম্ভাবনা যে শুধুমাত্র আমাদের প্রিয়জনদের জীবনের জবনকা নিয়ে আসে তাই নয় বরং তা আমাদের জন্য অধিকতর বেদনার কারণ হয় আমরা আমাদের কামনাগুলিকে সুনিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় আমাদের ভাগ্যের বিড়ম্বনার জন্য একমাত্র দায়ী এবং জগতের ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কিত আমাদের অন্যান্য নৈরাশ্যের জন্য প্রধানত দায়ী সহজ কথায় বলতে গেলে বলতে হয় মানুষের প্রচেষ্টা এবং যত্নের দ্বারা সকল মানব যন্ত্রণার সর্বোচ্চ মূল উৎসগুলোকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব এবং নানান প্রকার মানব যন্ত্রণার অবসান ঘটানো সম্ভব মিল এবং বেন্থামের উপযোগবাদী যে তত্ত্ব তা থেকে বোঝা যায় যে আমাদের একার যে সুখে থাকা তা যদি ভালো থাকায় উত্তরণ ঘটাতে হয় তাহলে শুধু আমাদের একার সুখ বা আত্মসুখের কথা ভাবলে হবে না আমাদের সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ সাধনের কথা চিন্তা করতে হবে অপরের ভালো থাকা যদি আমার দ্বারা নিশ্চিত করা যায় তবে আমার নিজের ভালো থাকার ব্যাপারটি ও নিজে নিজেই নিশ্চিত হয়ে যাবে মানব জাতির দশ ভাগের নয় ভাগই ইচ্ছা পুনর্দিত না হয়ে আনন্দহীন জীবন যাপন করছে তবে এমনও অনেক উদাহরণ আছে যারা ইচ্ছা প্রণোদিত হয়ে আনন্দহীন জীবন যাপন করছেন যেমন যারা শহীদ হয়েছেন 
তারা ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান মনে করেছেন এমন কিছু উদ্দেশ্যকে যা বাস্তবায়নের জন্য তারা শহীদ হয়েছেন এই যে উদ্দেশ্য এটি সর্বসাধারণের আনন্দ বৃদ্ধি করে মানুষ সর্বদা অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলেই সে অপরের হিত সাধনে ব্রতী হয় আত্মসুখের সঙ্গে সঙ্গে পরসুখের কথাও সে চিন্তা করে তবে আমার মনে হয় এই অনুশাসন যদি বিবেকের হয় তবে অপরের হিত চাইতে কোনো বাধা থাকে না কোন রকম ভয়ভীতি থেকে নয় লাভ ক্ষতির অঙ্কে নয় কোন রকম স্বার্থ সিদ্ধির জন্যও নয় অন্তরের অন্তস্থল থেকে অপরের হিত সাধনের ইচ্ছায় বা অপরের প্রতি নিজের কর্তব্যই আমাদের ভালো থাকতে নিশ্চিত ভালো থাকাকে নিশ্চিত করতে পারে উপযোগবাদী ভাবনায় যে মূল বিষয়ের সঙ্গে আমরা পরিচিত হলাম তা প্রকৃতপক্ষে পরসুখবাদের কথাই বলে এই পরসুখবাদ প্রকৃতপক্ষে অন্যের বা অপরের সুখ যা নিশ্চয় ভালো থাকার দর্শনকে চিহ্নিত করে কিন্তু আমার মনে হয় এই পরসুখবাদের যে বিস্তৃতি বা এই পরসুখবাদের যে বিশ্লেষণমূলক অভিব্যক্তি তার তুলনায় অনেক বেশি মনস্তাত্ত্বিক আবেদন যুক্ত আরো একটি মতবাদ আমাদের ভারতবর্ষের মাটিতেই প্রস্তুত হয়েছিল যার জনক হলেন মহাত্মা গান্ধী তিনি তার সর্বদয়ী ভাবনার মধ্য দিয়ে যে বীজ বপন করেছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতে সংখ্যা তত্ত্বের নিরিখে ভালো থাকার দর্শনকে নির্দেশিত করে না বরং এটি অনেক বেশি গভীর যার বিস্তৃতি কোন সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তা আপামর জনসাধারণের সর্বোত্তম সুখ সাধন বা মঙ্গল সাধনই ছিল এই মতবাদের উদ্দেশ্য সেখানে সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ সাধনের কথা নয় বরং সকলের সর্বোত্তম সুখ সাধনের কথা বলা হয়েছে এখানে সংখ্যা পরিমাণ এগুলি বিষয় নয় এখানে বিষয় হলো সকলের সর্বোত্তম মঙ্গল সাধন আর সকলের মধ্যেই আমি ব্যক্তিটি নিহিত সকলের মঙ্গল সাধন হলে বা সকলের ভালো থাকা নিশ্চিত হলে আমার নিজের ভালো থাকাও নিজে নিজেই নিশ্চিত হয়ে যায় গান্ধীজির সর্বদয়ী ভাবনা সকল মানুষের সর্বোত্তম মঙ্গল সাধন বা নির্দেশ করে বা চিহ্নিত করে সর্বদয় কথাটির আক্ষরিক অর্থ হলো সবার উদয় বা সবার কল্যাণ সর্বদয়ের এই ধারণাটি গান্ধীজি আর প্রত্যেকেই জানি মূলত ইংরেজি লেখক রাস্কিনের আন টু দা লাস্ট নামক গ্রন্থ থেকে গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করেন এই গ্রন্থের নীতি ও ধর্ম গান্ধীজিকে এতই অভিভূত করেছিল যে তিনি এই নীতি ও ধর্মকে দেশবাসীর দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেটির অনুবাদ করেন গুজরাটি ভাষায় এবং সেই অনুবাদ গ্রন্থটির নামকরণ করেন সর্বদয় গান্ধীজি একটি আদর্শ সমাজ বলতে সর্বদয় সমাজকেই বুঝিয়েছেন সমাজ জীবনে গান্ধীজি গান্ধীজি সম্মত সর্বদয়ের মূল কথা হল সমগ্র জগৎ একই আত্মার বহিপ্রকাশ হওয়ায় মানুষে মানুষে আসলে কোনো বৈষম্যই নেই তবে মানুষ মাত্রই একই আত্মার বিভিন্ন প্রকাশ হলেও 
আত্মার প্রকাশ সর্বক্ষেত্রে সমান না হওয়ায় এবং ক্ষেত্র বেদে কম বেশি হওয়ায় যার যোগ্যতা বেশি সে অধিক পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধা লাভ করে আর যার যোগ্যতা কম সে কম পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধা লাভ করে কিন্তু সমাজের এ প্রকার বৈষম্য ব্যবস্থা সর্বদয়ের আদর্শ নয় সর্বদয়ের আদর্শ হল এমন এক প্রকার সমাজ ব্যবস্থা যেখানে সব মানুষকে সমান দৃষ্টিতে গ্রহণ করা হবে সেখানে থাকবে না কোনো বৈষম্য অস্পৃশ্যতা দমন পীড়ন প্রভৃতি কারণ এগুলি মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে যার ফলে সাম্য প্রতিষ্ঠা হয় না আর সাম্য প্রতিষ্ঠা না হলে মানুষ নিজের স্বার্থ ছাড়া পরার্থে বা অপরের হিতার্থের কথা চিন্তা করতে পারবে না সমাজে সকলের কল্যাণ সাধন করতে হলে যে দুর্নিবার ভোগ তৃষ্ণা তাকে সংযত করতে হবে তার জন্য অন্তরের শুদ্ধিকরণ সেবা এবং ভালোবাসা প্রয়োজন সর্বদয়ী ভাবনা অনুসারে সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজন রাজনীতির পরিবর্তে লোকনীতি গান্ধীজির সর্বদয়ী ভাবনা উপযোগবাদী ভাবনার চেয়েও অনেক গভীর এই ভাবনা হলো এক প্রকার হৃদয় পরিবর্তনকারী ভাবনা যা অহিংস পথে আনা সম্ভব বলে গান্ধীজি মনে করেছিলেন সর্বদয়ী ভাবনায় সর্বাধিক লোকের নয় সকল মানুষের সর্বোত্তম হিত সাধনের কথাই বলা হয় এই এই হিত সাধন অর্থে পরের উপকার বা উপকারের বদলে উপকার করা নয় এ হল লোক সংগ্রহার্থে হিত সাধন গান্ধীজির সর্বদয়ের আদর্শে কর্ম হল এক বিশাল কর্মযজ্ঞ গান্ধীজি প্রত্যেককে এই কর্মযজ্ঞে নিজের সাধ্য মতো সামিল হওয়ার ডাক দিয়েছিলেন এই কর্মযোগের অগ্নিতেই আহুতি দিতে হবে আমাদের খারাপ থাকার মূল সররিপুকে কর্মযোগীকে অহিংসা সত্য অস্তেয় ও অপ্রিগ্রহের আদর্শে শিক্ত হতে হবে সর্বদয় সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি তার কর্মফলকে নিজ ভোগ না নিজে ভোগ না করে সেই কর্মফলকে সমগ্র সমাজের কল্যাণে উৎসর্গ করতে হবে মোট কথা গান্ধীজিও বুঝেছিলেন আমাদের একা একা সুখে থাকার ব্যাপারটিকে ভালো থাকায় রূপান্তরিত করতে হলে সকলে মিলে সকলকে ভালো রাখতে হবে গান্ধীজি হয়তো জানতেন আমাদের মধ্যে দেবাসুরের যে যুদ্ধ তা প্রতিনিধিত চলে কিন্তু তিনি ছিলেন আশাবাদী তিনি মনে করতেন অহিংসা নীতির মাধ্যমে মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের দ্বারা দেবাসুরের যুদ্ধে মানুষের ভিতরে অসুরের পরাজয় হবেই এবং তার ফলে মানুষ শুধুমাত্র নিজের কথাই চিন্তা করবে না বা নিজের স্বার্থেই কর্ম করবে না প্রত্যেকের হিত সাধনের জন্য কর্ম করবে আর এই ভাবনা নিঃসন্দেহে ভালো থাকার দর্শনকে নির্দেশ করে কারণ প্রত্যেকের ভালো থাকার মধ্যেই নিজের ভালো থাকা নিয়ত থাকে আমরা এটা তো বুঝলাম যে সকলকে ভালো রাখাই হলো নিজে ভালো থাকার একটি চাবিকাঠি আমরা এও বুঝলাম যে অপরের ভালো থাকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নিজের ভালো থাকাটিও নিজে নিজেই নিশ্চিত হবে কিন্তু এখন প্রশ্ন হল আমি কিভাবে অপরের ভালো থাকাকে নিশ্চিত করতে পারি তার জন্য প্রয়োজন প্রত্যেকের নিজের কর্তব্য পালন করা আর এই কর্তব্যের পালন কিভাবে করলে 
সকলের ভালো থাকার ব্যাপারটি নিশ্চিত হবে তা আমাদের শিখিয়ে দেয় শ্রীমৎ ভাগবত গীতা আমাদের ভালো না থাকার কারণ হিসেবে দায়ী আমাদের অপ্রাপ্তি জনিত দুঃখ আমরা সাধারণ মানুষ যখন কোনো কাজ করি তখন কোন মোহের বশবর্তী হয়ে কাজটি করে থাকি ফলে সেই কাজ থেকে সেই কাজ থেকে প্রাপ্তি জনিত সুখ ও অপ্রাপ্তি জনিত দুঃখ আমাদের হয়ে থাকে এই মোহ দূরীকরণের কথাই শ্রীমৎ ভাগবত গীতাতে বলা হয়েছে সেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মোহকে উপলক্ষ করে সমগ্র মানব জাতির মোহ দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে বলেন নিষ্কাম ভাবে কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের কথা শ্রীমৎ ভাগবত গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নেই এবং সৎ বস্তুর অভাব বা নাশ নেই যারা তত্ত্বদর্শী তারা এই সৎ ও অসৎ উভয়ই দর্শন করেছেন বা এদের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন যা নিত্য বা সৎ তাই থাকে আর যা অসৎ বা অনিত্য তা থাকে না আসে আর যায় মাত্র অস্থায়ী বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ আমাদের অনৈতিক করে তোলে আত্মা হলো সৎ আর দেহ এবং দেহের সুখ দুঃখাদি হল অসৎ আত্মার বিনাশ নেই আর তাই হলো শাশ্বত নিত্য সত্তা দেহ ও দেহের সুখ দেহ ও দেহের সুখ দুঃখের নিত্যতা বা স্থায়িত্ব বা অস্তিত্ব নেই দেহ এবং দেহের সুখ দুঃখ যেহেতু অসৎ তাই তা অস্থায়ী এবং আত্মা যেহেতু সৎ তাই তা স্থায়ী যেহেতু সুখ দুঃখ অনিত্য কাজেই সুখ দুঃখের প্রতি মোহ অনিত্য সুতরাং আমাদের উচিত মোহকে ত্যাগ করে নিজের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা শুধুমাত্র কর্তব্য কর্ম করলেই হবে না সমস্ত কামনা বাসনা ত্যাগ করে কর্তব্য কর্ম করতে হবে যদি কোন কর্তব্য কর্মের পিছনে কামনা বাসনা লুকিয়ে থাকে বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে তাহলে সেখান থেকে জন্ম নেবে সুখ ও দুঃখ আমরা সকলে একই এক আত্মারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র আত্মার জন্ম হয় না মৃত্যু হয় না আত্মা অজ মৃত্যু পুরনো অর্থাৎ পরিণামহীন অবিনশ্বর ও শাশ্বত আর অপর দিকে দেহ হল অনিত্য যার প্রতি মোহ মায়াবশত আমরা নিজেদের কর্তব্য কর্ম ভুলে যাই এবং অপরের সুখকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতেই ব্যস্ত থাকি ফলে আমাদের সাময়িক সুখ মিললেও ভালো থাকাটা আর হয়ে ওঠে না মহাভারতের রণাঙ্গনে অর্জুন যখন কিং কর্তব্য কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মোহ দূরীকরণের জন্য অর্জুনকে কর্তব্য কর্মাভিমুখী করতে সধর্ম পালনের কথা বলেছেন শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের প্রতি এই জ্ঞান আপামোর জনসাধারণের জন্য আমাদের উচিত নিষ্কাম ভাবে আমাদের নিজ নিজ কর্তব্য পালন করা নিষ্কাম ভাবে নিজ কর্তব্য পালনের মধ্যেই আছে মহত্ব কর্মণ্যে বা আধিকারাস্তে মা ফলে সুকদাচন মা কর্মফল হেতু ভূমার্থে সংগ্রহস্থ কর্মাণী 
কর্মনি অর্থাৎ স্বধর্ম বিহিত কর্মে তোমার অধিকার আছে কিন্তু কোন কর্মফলে তোমার অধিকার নেই কখনো নিজেকে কর্মফলের হেতু বলে মনে করো না এবং কখনো স্বধর্ম আচরণ না করার প্রতিও আসক্ত হয় না এখন প্রশ্ন হল নিষ্কাম ভাবে কর্ম করা কি সম্ভব উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কর্ম হয় না এ কথা ঠিক কিন্তু কর্মের ফলাফলে উদাসীনতা এবং উদ্দেশ্যহীনতা এ দুটি কিন্তু এক কথা নয় নিষ্কাম কর্ম উদ্দেশ্যযুক্ত হয় এর উদ্দেশ্য হল লোক সংগ্রহ ভগবানই সৃষ্টি রক্ষার উদ্দেশ্যে নিষ্কাম কর্ম প্রকৃতির প্রেরণায় জীবের মধ্য দিয়ে করায় উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যখন বালকেরা দুই দল বেঁধে খেলা করে তখন তাদের উদ্দেশ্য একটাই আনন্দ লাভ সেটাই হচ্ছে তাদের স্বভাব খেলায় জয় পরাজয় ব্যাপারে তারা অনেকটাই উদাসীন থাকে কিন্তু যারা জুয়া খেলে তাদের জয় পরাজয় উদাসীনতা আসতে পারে না কেননা তাদের উদ্দেশ্যই সপক্ষের জয় ও বিপক্ষের পরাজয় তাহলে নিষ্কাম ভাবে কর্ম করার অর্থ হল কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করা বা অহং বোধ ত্যাগ করা যার অহং বোধ নেই তার কর্মের প্রতি আসক্তিও নেই ফলাকাঙ্ক্ষাও নেই যিনি মনে করেন আমি কর্ম করছি বা যিনি আমি তাকে কর্মের সঙ্গে যোগ করেন তিনি ফলাসক্ত হন এবং দুঃখে জর্জরিত হন কর্তৃত্বাভিমান বর্জনের জন্য প্রয়োজন আত্মার স্বরূপ জ্ঞান যিনি আত্মজ্ঞানী বা যিনি নিজেকে জানেন তিনি কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করতে পারেন আত্মজ্ঞান ছাড়া স্বার্থ ত্যাগ সম্ভব নয় কারণ আমিত্ব বা মমত্ব বোধ থাকলে প্রকৃত স্বার্থ ত্যাগ হয় না স্বার্থ ত্যাগ ব্যতীত জীবে প্রেম হয় না আর জীবে প্রেম ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি হয় না আত্মতত্ত্বকে জানার জন্য সমত্ব বুদ্ধি আরোপ করতে হয় আর এই সমত্ব বুদ্ধি আরোপ করাই হল যোগ সমত্ব বুদ্ধি বলতে সমান জ্ঞান লাভ অলাভ জয় পরাজয় সুখ দুঃখ এগুলিকে সমান জ্ঞান করা যখনই সমত্ব বুদ্ধি আরোপ আরোপিত হবে তখনই কর্মে নিষ্কামতা আসবে শ্রীমদ ভাগবত গীতা অনুযায়ী কর্মে নিষ্কামতায় আমাদের জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত সবশেষে কবিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উল্লেখ করে অনুসরণ করে একটা জিনিসই বলতে চাই মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই সে ক্রন্দন করে এই ক্রন্দনটা এক প্রকার সাংকেতিক অর্থাৎ এই কন্দন যদি না হয় তাহলে সেই শিশুটি বা বাচ্চাটি মৃত বলে ঘোষিত হয় আর এই ক্রন্দনেই পরিবারবর্গ তাদের মুখে পরিবারবর্গের মুখে একটা হাসির ছাপ দেখা যায় আনন্দের ছাপ দেখা যায় তাই কবি বলছেন তুমি যবে এসেছিলে ভবে জন্ম মাত্র কেঁদেছিলে হেসেছিল সবে তুমি যবে এসেছিলে ভবে জন্ম মাত্র কেঁদেছিলে হেসেছিল সবে জীবন এমন করে করিবে গঠন মানে জীবনটাকে এমন ভাবে গঠন করতে হবে মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন ধন্যবাদ মাইক্রোফোনটা অফ আছে সেটাই ডক্টর শাহকে ধন্যবাদ 
অত্যন্ত মনোগ্রাহী বক্তব্যের জন্য এ বিষয়ে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলার জন্য অনুরোধ করছি আমি কাজুল ইউনিভার্সিটির ছাত্র বলছি দর্শন বিভাগে প্রশ্নটা হচ্ছে যে স্যার সুখ কথাটি সদর্থ অর্থে ব্যবহার করছেন না অর্থ অর্থে মানে সুখ বলতে কি আমরা দুঃখের অভাবকে বলছি না সুখ বলতে অন্য কিছু আর স্যার আমার তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি স্যার সুখ অসৎ হয় তাহলে সুখ আমরা সুখ প্রাপ্তি আমাদের জীবনে আদর্শ হবে কেন যেমন আমাদের সোনা দেখেছো তো মানে গোল্ড গোল্ড এখানে যদি যখনই গয়না করতে যাওয়া হয় সেই গয়নার জন্য খাদ না মেশালে সেটার সোনা মানে গয়নাটা ঠিক তৈরি হয় না তাহলে সুখে মধ্যে যদি কোনো খাত থাকে তাহলে সেটাকে আমি মানে সলিড গোল বল মানে সলিড বলবো না সেরকম একটা সুখ যদি আমরা চেষ্টা করি সেখানে কোনো খাত থাকবে না কোনো রকম কোনো মিশ্রিত থাকবে না কোনো কিছু সেরকম সুখের কথা আমি বলার চেষ্টা করেছিলাম আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা কি ছিল দুঃখের অভাব বলে কিছু নেই কেন দুঃখ রয়েছে এখানে সেজন্য দুঃখের অভাব বলে কিছু নেই সুখটা সুখ দুঃখের অভাব হলে যে তুমি সুখ হবে তোমার এমনটা নয় চেষ্টা করছি যে সুখে থাকা গেলেও ভালো থাকা যায় না মানে আমার আমার আমি আমি সুখে আছি তার মানে আমি যে ভালো আছি এমনটা নয় আচ্ছা মানে সুখে থাকা মানেই ভালো থাকা নয় এই জন্যই তো আদর্শ জীবনটা কথাই এখানে বারবার আমি বলার চেষ্টা করছিলাম এটাই যে সুখে থাকা মানেই কিন্তু ভালো থাকা নেই সুখে আছি মানে আমি ভালো আছি এমনটা নয় ভালো থাকতে গেলে শুধু সুখে থাকলে হবে না এটাই বলতে চাইছিলাম ঠিক আছে আর কারো প্রশ্ন আর যদি কারো প্রশ্ন থাকে একটু যেটা কি জিজ্ঞেস করবেন ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ দেবব্রত সাহাকে ডক্টর দেবব্রত সাহাকে আমরা এখন এই আলোচনা চক্রের প্রায় সমাপ্তির পথে সমাপ্তি ভাষণের জন্য আমি অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপিকা ও ন্যাক কোয়ার্ডিনেটর ডক্টর প্রীথা গোস্বামীকে অনুরোধ জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ চৈতালি Respected Principal Ma'am, Dr. Chobi De, Ranigans Girls College, eminent resource persons, and the assembled congregation. 
as the two day national periodic lecture on ethical issues in the context of globalization sponsored by icpr and organized by department of philosophy raniganj girls college under the edges of iqac raniganj girls college comes to an end we are all left with a feeling of dissatisfaction dissatisfaction that comes from the feeling that the seminar should not have been over we want to hear more from the eminent speakers actually when a seminar is organized or any lecture series is organized the beauty of that lecture series is the expectation and hunger that comes that we are going to hear something new we are going to learn something new because somewhere on one plane we are all learners we are all like like uh, as isaac newton said to myself i seem to have been only like a boy playing on the seashore and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary whistle the great ocean of truth lay all undiscovered before me however uh, there is always a time constraint and so even when we are feeling a bit little bit sad the seminar was come to its conclusion in the two day seminar we have been profoundly enriched by the keynote address resource person dr chochidananda mishra professor department of philosophy and religion banaras hindu university and member secretary icrp we have also been enriched by the address given by professor sirajul islam department of philosophy and religion vishwavarati university and as of today we have been enriched by the great lecture given by dr santosh kumar pal professor in charge in women studies department of philosophy the university of bordhaman and of course the second technical speaker of the second technical session dr devabrut shaha associate professor and head department of Phys philosophy kaji nazrul university the seminar organized by the organizers specially mr bimal banerjee the help we got from technical help we got from mr rahul bhattacharya and all the teachers of department of philosophy running on skulls college shondha di professor shondha dotto professor chaitali khors professor mohadev rai and all the other faculty members of all other departments have helped this seminar to be a grand success hence i show my gratitude on this platform express my sincere regards for the future that they are going to organize another 
successful and grand seminar like this and add another bloom in the cap of Rani Ganj Girls College. Thank you. Dhonabad Dr. Pritha Goswami. আমাদের দুদিনের জাতীয় স্তরের আলোচনা চক্র আজকে প্রায় শেষের দিকে একদম শেষের দিকে এখন আমি আমাদের বিভাগীয় প্রধান রানিগঞ্জ গার্লস কলেজের ফিলোজফি ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান সন্ধ্যা দত্ত মহাশয়াকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ করছি নমস্কার Thank you, Joytali. Good afternoon, everyone. Our Honorable Professor Kuchinanan Gisro, Member Secretary, ICPR, New Delhi, respected speakers, patron of the webinar, respected principal madam, our most esteemed invited delegates, scholars, and students. Ladies and gentlemen, it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, head of the Department of Philosophy, Rani Gandhi Girls College, extend a very heartly vote of thanks to all speakers for gracing the occasion with their presence and sharing with us their findings and opinions today. I must express our deep sense of appreciation, Professor Siraj Islam, for his critical analysis about necessity of media ethics in the age of globalization. I especially thank Professor Pankush Kumar Pal for his valuable and remarkable explanation regarding ethical issues in globalization, in context globalization of ethics. I also to thank Professor, Professor Devut Shaha for valuable discussion about ideal life in the light of ethics. I also want to thank IQC coordinator, Dr. Anita Mishra, and NAC coordinator, Dr. Pritha Goswami, to support us and highly appreciate Rahul Bhattacharya for technical support. And also joint convener, Joita Likosh, for her cooperation in this webinar. I also want to provide my earnest thanks to Professor Monarul Islam, Department of English, for being a good facilitator and making this webinar and interactive one. First of all, I specially thank Professor Vimal Banerjee for organizing the complete webinar for us with all hard work. It is with solely your help and the audience that we were able to make this webinar a grand success. Thank you all. Now over to Vimal. Thank you, Vibhagya Padhan ki, Professor Chonda Dotto De Mahashaya, and our 
সাহায্যার্থে আমরা আজকে এই অনুষ্ঠানগুলো করতে পারি এবং অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের এই ওয়েবিনারে যোগদান করার জন্য এবং সাফল্যের উন্নতি করার জন্য অ্যাজ এ কনভেনার সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি নমস্কার আমাদের জাতীয় স্তরে দুদিনের যে ওয়েবিনার আয়োজন করেছিলাম আজকে তার টেকনিক্যাল চাইছেন এবং সমস্ত দিনে সমস্ত নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার ধন্যবাদ